بسم اللہ ان الحمد للہ نحم نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته আমরা যে ইটা দিছি মানে যে টপিকে কথা বলবো সেটা দাওয়াতি কাজ আমাদের দাওয়াতি কাজগুলো কেন ব্যর্থ হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব প্রথমে একটা ডিসক্লেমার যে দাওয়াতি কাজ ব্যর্থ দাওয়াতি কাজের দুটা অংশ একটা হচ্ছে আমরা কি করব আমরা কি চেষ্টা করি আমাদের চেষ্টা আমাদের এফোর্ট সেটা একটা পার্ট আরেকটা পার্ট হচ্ছে আল্লাহর অংশ যত দাওয়াতি কাজের উপর যত বই বা যত লিটারেচার পাবেন সবখানে একটা জিনিস লেখা দেখবেন যে আমরা যে আমরা যে চেষ্টা করব আমাদের যে প্রচেষ্টা বা আমরা যে চেষ্টা করব সেটা আমরা আপ্রাণ আমাদের মানে আল্লাহ যেভাবে বলছেন কোনো রকম শর্টকাট ছাড়া কোনো রকম টুইস্টিং ছাড়া কোনো রকম বিচ্যুতি ছাড়া আমরা করব কিন্তু সেই দাওয়াতি কাজে মানুষজন কনভিন্স হবে কি না কয়জন মানুষ লাভবান হবে কয়জন মানুষ আমাদের দাওয়াতে আল্লাহর পথে ফিরে আসবে এই ব্যাপারটা আমাদের হাতে নাই যত বই দেখবেন দাওয়াতি কাজের এই ব্যাপারটা হচ্ছে কমপ্লিটলি আল্লাহর হাতে এটা নবী রসুল থেকে শুরু করে যত দাওয়াতি কাজ করছেন যত যারা যেখানে করছেন সবাইয়ের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা ছিল সবাইকে এই কথা আল্লাহ বলছেন মানে নবী রসুলকে বলছেন বা এক্সটেনশান আমাদেরও বলতেছেন যে আমরা চাইলেই কেউ হেদায়ত পাবে না আমরা চাইলেই মানুষ দলে দলে চলে আসবে না বা আমরা চাইলেই মানুষ চেঞ্জ হয়ে যাবে না এটা আল্লাহকে চাইতে হবে বা আল্লাহ করতে হবে কিন্তু আমাদের যে অংশটা অর্থাৎ আমাদের প্রচেষ্টার যে অংশটা আমরা আজকে সেই অংশটার ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলব আমরা কিন্তু এটার মানে এটা বলতেছি না যে ধরেন আমরা যদি একদম পারফেক্ট হয়ে যাই তাইলে সব হয়ে যাবে না মোটেই না কয়জন মানুষ চেঞ্জ হবে কতটুকু এফেক্টিভ হবে একটা দেশ চেঞ্জ হবে কি না একটা সমাজ চেঞ্জ হবে কি না এন্টায়ারলি আল্লাহর উপর ডিপেন্ড করে এবং এটা আল্লাহর রেলম বা আল্লাহর আল্লাহর ব্যাপার এটা আমাদের ব্যাপার না আমাদের হাতে নাই এমনকি রাসুল সাল্লামকে আল্লাহ বলছেন সকল নবী পয়গম্বরকে এই মেসেজ আসে তাদের কাছে এবং আমরা দেখি যে নাম্বার অফ পিপুল কয়জন কার বেলায় কার কাছে কয়জন কনভার্ট হয়েছে সেটা দিয়ে নবী রসুলের সাকসেস মাপা হয় না তার কারণ হচ্ছে সেটা আল্লাহর উইজডম আল্লাহ যখন ঠিক মনে করবেন যেখানে ঠিক মনে করবেন যাদেরকে ঠিক মনে করবেন যে সময়কে ঠিক মনে করবেন সেই সময়তে মানুষের অন্তর চেঞ্জ হবে বা মানুষ দলে দলে ইসলামে আসবে বা দাখিল হবে আমরা সেই পার্টটা নিয়ে কথা বলতেছি না আমরা আজকে যে ব্যর্থ হচ্ছে যেটা বলতেছি যে আমাদের প্রচেষ্টাতে যে ত্রুটি সেই জন্য যে ব্যর্থতা আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো এটা আমি ক্লিয়ার করে নিলাম ডিসক্লেমার এটা তো প্রথমটা হচ্ছে যে আমাদের কোরআনে একটা আয়তে আল্লাহ বলতেছেন যে আল্লাহ রসুলকে বলতেছেন আল্লাহ যে বলো হে মোহাম্মদ এটা হচ্ছে আমার পথ এটা হচ্ছে আমার পথ এটা বলতে সিরাতুল মুস্তাকিম বা আমরা এখন বুঝি এই পথ বলতে আল্লাহ বোঝাইছেন যার উপর রসুল সাল্লাম এবং তার সাহাবিরা ছিলেন যে আকিদা যে মানহাজের উপর ছিলেন যেটাকে আমরা আহলুস সুন্নল জামা বলে থাকি এটার অনেক নাম আছে আহলুল হাদিস আহলুস সুন্নল জামা তাইফা মনসুরা ফিরকাত নাজিয়া এরকম অনেক নাম আছে তো এখন আমরা বুঝি সেটা বাট এই আয়াতে বলতেছেন আল্লাহ সে ও মোহাম্মদটা ইসে নাই আয়াতে নাই এটা ব্র্যাকেটে এটা হচ্ছে আমার পথ দিস ইজ মাই ওয়ে আমি আল্লাহর দিকে ডাকি আই কল টু আল্লাহ আল্লাহর দিকে ডাকা মানে কি আল্লাহর দিকে ডাকা মানে হচ্ছে তহিদের দিকে ডাকা যখনই আমরা বলবো আল্লাহর দিকে ডাকতেছি এটার মিনিং হচ্ছে প্রথম মিনিং হচ্ছে তহিদের দিকে ডাকা আমরা জানি যে ইসলামী লিটারেচারে বাট স্পেশালি যত বড় স্কলারদের লিটারেচারে যখন বলা হয় সৎকাজে আদেশ মন্দ কাজে নিষেধ এই কথাটা আমাদের দেশে খুব প্রচলিত আসে দাওয়াতি গোষ্ঠীগুলো কথাটা বলে থাকে যখন আমরা বলি যে সৎকাজে আদেশ মন্দ কাজে নিষেধ তখন প্রথম সৎকাজ হচ্ছে তহিদের দিকে ডাকা আর প্রথম মঞ্জ কাজে নিষেধ হচ্ছে শিল্প থেকে বা কুফর থেকে কাউকে বারণ করা এটা আমাদের বোঝা বোঝার ব্যাপার আছে যাই হোক তো বলতেছেন যে আমি এটা আমার পথ আমি আল্লাহর দিকে ডাকি আল্লাহর দিকে ডাকি মানে প্রাথমিকভাবে তহিদের দিকে ডাকি এটা আমরা বুঝবো প্রথম সবসময় বুঝবো আমি এবং আপন সার্টেন নলেজ নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে ডাকি 
তারপরে বলতেছেন কারা আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারা আমি মানে রসুল আল্লাহ বলতেছেন রসুলকে বলতে যে আমি এবং আমাকে যেন অনুসরণ করে প্রাইমারিলি সাহাবি বাই এক্সটেনশান আমরা যারা দাওয়াতি কাজ কেয়ামত পর্যন্ত করব তাদের জন্য নিশ্চিত জ্ঞানের উপরে উপরে আমরা দাওয়াতটা দিব সেটা এক লাইন হইতে পারে সেটা একটা সুরা হইতে পারে সেটা একটা আয়াত হইতে পারে একটা হাদিস হইতে পারে কিন্তু সেটার উপর যেন আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকে এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের দাওয়াতি কাজের ত্রুটি বা আমাদের দাওয়াতি কাজ সফল না হওয়ার পিছনে আমাদের অংশে যেটা বললাম আল্লাহর অংশটা তো আগেই আমি এক্সপ্লেন করছি যে ওইটার উপর আমাদের কোনো হাত নেই আমাদের অংশটার ভিতরে আমাদের দাওয়াতি কাজ বিফল হওয়ার পিছনে এটা একটা কারণ যে আমরা অনেক সময় নিশ্চিত জ্ঞানের উপরে কথা বলি না একটা জিনিস ধরেন আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো আমি অনেক মুফতিকে বা অনেক ওয়াজিকে বলতে পালসার নিয়ে কথা বলতে যান শুনছি বা কোয়াসার নিয়ে কথা বলতে শুনছি অথচ উনি মানে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ইংরেজি বানান করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না মানে যিনি কথা বলতেছেন কিন্তু উনি ওয়াজ মহফিলে বা এসে সব বুঝছেন তো মানে মানুষকে হাইকোর্ট দেখাইতেছেন আর কি কিছু সায়েন্টিফিক কথা কিছু ইংলিশ কথা বললে মনে করতেছেন যে আমি তো খুব একটা কাজ করলাম না ঠিক না এটা নিশ্চিত জ্ঞান থাকতে হবে আপনি যেটা নিয়ে কথা বলতেছেন সেটা এখানে আসে যে অনেক বক্তা অনেক দায়ীকে আমি পার্সোনালি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের যারা প্রথম শ্রেণীর দায়ী তাদের সাথে আল্লাহ আমাকে উঠা বসা করার তফিক দিয়েছেন আমি করছি এখনও করি অনেক সময় আমি দেখি যে তারা এত ব্যস্ত থাকেন বা এত কাজ মাল্টিটাস্কিং যেটা আপনাকে বলতেছিলাম যে মানুষ যখন অনেক কাজ করে তখন কোনো কাজ ভালো করে করে না মানুষ বা করতে পারে না আমি ওনাকে র একটা উদাহরণ দিয়েছি যে যখন একটা বউ থাকে তখন আপনার যত অ্যাটেনশান থাকে এক বউয়ের প্রতি দুই বউ হইলে কিন্তু অ্যাটেনশানটা ডিভাইডেড হয়ে যায় ঠিক না হবেই আমাদের আল্লাহ এইভাবে বানাইছেন তাহলে মাল্টিটাস্কিং যখন করতেছি আমি একসাথে যখন পনেরোটা বিশটা কাজ করতেছি তখন সব কটা কাজে আমি বিটস অ্যান্ড পিসেস করবো একটু 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 করবো কোনোটাই ভালো করে করতে পারবো না এইটা একটা বোঝার ব্যাপার আছে আমি অন্যান্য হালাকাগুলোয় বলছি যে একটা কথা আছে ইংরেজিতে ডেপথ অফ এক্সপিরিয়েন্স উইথ অফ এক্সপিরিয়েন্স ডেপ পানি হচ্ছে কত গভীরভাবে আপনি কিছু একটা করলেন যাই করলেন সেটা জ্ঞান অর্জন কত গভীরভাবে করলেন আর উইথ অফ এক্সপিরিয়েন্স হলে কত প্রশস্ত করলেন মানে অনেক কিছু আপনি একটু 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 করতে পারেন আবার একটা জিনিস খুব ভালো করে করতে পারেন সাহাবিদের মানহাজ এবং রসুল সাল্লামের ই ছিল ডেপথ অফ এক্সপিরিয়েন্স যা করছেন ভালো করে করছেন রসুল সাল্লাম জাহাজ চালান নাই কোনো দিন নদীতে যান নাই সমুদ্র দেখেন নাই হ্যাঁ জাহাজে চলেন নাই অনেক কিছুই করেন নাই গান গান নাই কবিতা লেখেন নাই অনেক কিছু আসেন অনেক কিছু করেন নাই জীবনে কিন্তু যেটা করছেন সেটা খুব ভালো করে করছেন সাহাবিরাও সেরকম ছিলেন দশটা আয়াত তারা শিখে সেই দশটা আয়াত কি কি কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে জীবনে এটা এটা শেষ করার আগে তারা পরের দশটাতে যান নাই ছয় বছর লাগায় তারা সুরা বাঁকারা শিখছেন যেন তারা অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করতে পারেন লাইফে জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারেন এটি হলো ডেপথ অফ এক্সপিরিয়েন্স যা করবেন ভালো করে করবেন এই একই কথা আসতেছে আপনার এই ব্যাপারে যে হোমওয়ার্ক করবেন দায়ীদের কথা আপনারা ফিউচার দায়ী অথবা এখনই দাওয়াতি কাজের সাথে অনেকে আসেন যে যার মতো করে দিতেছেন একটা দাওয়াতি কাতে একটা হালাকায় একটা ওয়াজ মহফিলে একটা ইসে যাওয়ার আগে অতি অবশ্যই হোমওয়ার্ক করবেন আমি দেখি অনেক সময় আমাদের বড় স্কলার তারা আমরা একটা হালাকা অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি বা একটা কিছু করতেছি উনি ওইখানে বৈশা পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে ওই সময় ল্যাপটপটা ঘাটতেছেন বা ইটা খুঁজতেছেন যে কি বলবেন নজবিল্লা এটা এটা একদম পুরো আপনার পারপাসকে ফেল করা দেয় আমরা একটা পরীক্ষা দিতে গেলে কত প্রিপারেশন নিয়ে যাই এখানে একটা দিনের একটা এত বড় একটা দায়িত্ব নবী নবীর ওয়ারিস আমরা ওই সেন্সে দায় দাওয়াতি কাজ করতেছি আমরা এটা খুব সিরিয়াসলি নিব এবং আমরা হোমওয়ার্ক করে যাব এবং সেই জন্য ডিজাস্টারও হয়েছে ধরেন একজন আমাদের একজন আলেমকে একজনের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন উনি একটা মন্তব্য করছেন সাথে সাথে মানে সে গালিগালা শুরু করে দিচ্ছে তাকে তার কারণ উনি যে মন্তব্যটা করছেন ওটা জ্ঞানভিত্তিক করেন নাই উনি মানে মানে ওনার মনে হয়েছে এরকম উনি বলে ফেলছেন কথাটা এই এই সব ব্যাপারগুলো খুব ড্যামেজিং হয় যখনই আপনার অডিয়েন্স বুঝবে যে আপনি হোমওয়ার্ক করে আসেন নাই তখনই তারা আপনাকে অলরেডি মানে মাইনাস করে দিছে থার্টি ফর্টি ফিফটি পার্সেন্ট আপনাকে ই করে দিছে আপনার কথাই শুনতেছে না তারা সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে মানুষের ভাষায় কথা বলবেন অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনি এক ঘন্টা ধরে আকিদার বক্তৃতা দিলেন একটা অডিয়েন্সের কাছে তারপরে জিজ্ঞেস করলো আকিদা মানে কি আসে কি দেরও আমরা দেখছি বা মানহাজ মানহাজ করতেছেন আধা ঘন্টা পরে একজন হাত তুললো মানহাজ মানে কি তার মানে আপনার অডিয়েন্সের ভাষায় কথা বলতে বলেন নাই বা বলতে শিখেন নাই অথবা বোঝেন নাই অথবা গেজ করেন নাই বা আপনি আপনি ই করেন নাই আপনি তাকিক করেন নাই যে এই অডিয়েন্সটাকে কী কথাটা বলা ঠিক হবে আর কি কথাটা বলা ঠিক হ
যে সমস্ত বলে ফেলছি আমি অলরেডি যে আপনি যে কথা যেমন মানহাজ কথাটা বললেন আমি শিওর একজন মানুষ একটা রাস্তায় গিয়ে বলেন এখানে দাঁড়ান নাইনটি নাইন আউট অফ হান্ড্রেড মানহাজের মিনিং বলতে পারবে না আপনি ওখানে মানহাজ নিয়ে আধা ঘন্টার বক্তৃতা দিলেন সেই রকম একটা ইসে অথবা অন্য আরেকটা অনেক অনেক সময় ক্রিটিক্যাল ইশতেহাদ আমি ই পাস করা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করা ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে আমাদের টিচার হইতে আসছে ইশতেহাদ মানে কি বলতে পারেনি ইশতেহাদ মানে বলতে পারেনি তাগত মানে বলতে পারেনি কোরআনের শব্দ তাগত কোরআনের শব্দ ডিটেলস না বলতে পারো কোরআনে যে ফার্স্ট যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর এবাদত করা হয় সেটাকে তাগত বলে সেটা তো বলতে পারতে পারতে পারতো মানে কামিল পাস করা কিন্তু এত বড় তার ক্রেডেন্সিয়ালস আর কি তো এটা এটা বুঝতে হবে যে টার্মিনোলজিগুলো আমরা খুব বিশেষ করে আমরা যখন ইয়াং জেনারেশনের কাছে কথা বলি ইয়াং জেনারেশন পাপি তাপি মানুষের কাছে যখন কথা বলি সবাই হুজুর না তখন আমরা খুব সাবধানে টার্মিনোলজিগুলো ইউজ করব যেন সেই টার্মগুলো বোঝে তারা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে একটা আপনাদেরকে বলছি যে একুশে সরি বারোই এপ্রিল ওই আসুন এই আসিদ্দিক মসজিদ আসিদ্দিক শান্তিনগরে সাইফুল্লাবাই মানে ঢাকায় অ্যাভেলেবল যত ঘরানার যত আলে মাসের সবাইকে দাওয়াত দিয়েছিলেন ইফতারির জন্য এবং ওইখানে সবাই এক এই ক্ষেত্রে আব্দুল সবি চৌধুরী গেছিলো আরও আরও কারা কারা গেছিলেন জানি সে থেকে তাকো মসজিদে তো সবাইকে আপনার এক মিনিট করে কথা বলতে বলছেন তো লাস্টের দিকে আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ আমার আমাকে কথা বলছে তো অনেক বড় বড় কথা এখানে আমরা এটা করব আমরা এই আকিদার এটা করব আমরা এই সহি আকিদার দাওয়াত দিব মানে সব থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা আমাকে যখন বলছে আমি তিরিশ সেকেন্ড কথা বলছি যে আপনাদের আল্লাহর বাসতে মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেন বিশেষ করে নিউ জেনারেশন যারা আসতে তাদের আপনারা জানেনও না যে নিউ জেনারেশনে বহু মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে বহু মানুষ কাফের হয়ে গেছে বহু মানুষ বিশ্বাসী করেন আল্লাহ সুতরাং তাদের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেন আর তাদের একটা প্রশ্নে যদি আপনার বিরক্ত হয়ে যান তাহলে আপনারা ফিল করে গেলেন আর কি ওইখানে বলছি সব বড় বড় আলেমরা ছিলেন এবং শহীদুল্লাহ খান মাদানি আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ তারপরে আপনার আবুকর জাকারিয়া নে মেনি বডি মানে সবাই ছিলেন বলতে গেলে এক শুধু মঞ্জুর এলাহি ভাই অনেক দূরে তো অনেক আসতে পারেনি কোনো কারণবশত মানে রাস্তায় বোধ ফিরে গেছেন বা এরকম কিছু সবাই ছিলেন আমি বললাম যে আপনারা আল্লাহর বাসতে মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেন আর নাইলে আমরা শুধু ভিডিও গেম খেলার মতো খালি মাহফিল করব হালাকা করব জলসা করব ওয়াজ মাহফিল করব কোনো লাভ হবে না কোনো এফেক্ট হবে না এটা আমাদের পার্টের ত্রুটি বলতেছি আমি আমাদের আমরা যদি পারফেক্টলি করতামও তাতেও যে কিছু হইতো সেটা না সেটা আল্লাহর হাতে কিন্তু আমাদের টুকে আমরা পারফেক্টলি করতে পারবো না তো এটা ছিল একটা পয়েন্ট সেকেন্ডটা হচ্ছে যে সেট এক্সাম্পল বাই ফলোয়িং হোয়াট ইউ প্রিচ এখানে আমরা ফেল করি আমরা যেটা বলি যে কথাগুলো বলি সেটা আমরা এক্সাম্পল সেট করতে পারি না যেমন আমরা হয়তো আখলাকের কথা বলি আমরা হিউমিলিটির কথা বলি আমরা সেই এক্সাম্পলটা সেট করতে পারি না আমাদেরকে দেখে কেউই করতে পারে না যে আমরা আমার একটা একটা ঘটনা মনে পড়ে আমি এই দেশের শ্রেষ্ঠ আলেম যাকে যাদের মনে করি তাদের একজনের সাথে আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ঢাকায় তো আমি এখানে বসছি উনি ওইখানে বসছেন মাঝখানে একটা ব্রেক ছিল তিন ঘন্টার প্রোগ্রাম ছিল মাঝখানে একটা ব্রেকে চা চাটা খাবে বা ইয়ে করবে তখন একটা ছেলে আসে আমাকে এখানে ছেলেই বলি কারণ আমার অনেক ছোট যদিও সে হয়তো ফর্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড বা আরও বেশি ফর্টি এইট ডেট হবে তার বয়স হয়তো তো ব্যবসায়ী মানুষ এখানে এসে আমার কানে কানে কী জানি একটা জিজ্ঞেস করতেছে তাই আমি বললাম যে আজকে আপনার কত বড় সুযোগ আপনি ডিরেক্টলি একজন সারা দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমকে জিজ্ঞেস করতে পারেন তাকে না জিজ্ঞেস করে আমাকে করতেছেন কেন বলে উনি তো দাঁড়িতে কলপ করছে ওনার জিজ্ঞেস করে কী হবে একটা ম্যান ফ্রম স্ট্রিট সে খেয়াল করছে আসলে উনি কলপ কলপ করেন নাই উনি যেটা করছেন ওই খিতাম জিনিসটা ইউজ করা যায় মেহেন্দির সাথে ওইটা তো একটু ডার্ক হয়ে গেছে বুঝছেন কিন্তু সে মনে করছে কলপ করছে আর তাতেই কিন্তু সে তার কথা শুনতে নারাজ অথচ এই প্রোগ্রামটা কিন্তু ওই আলেমের সেন্ট্রিক প্রোগ্রাম মেইন বক্তা উনি আমি একটু জাস্ট মডারেট করতেছি বা এরকম কিছু সে আমারে বইলা বসলো যে ওনার ওনাকে জিজ্ঞেস করে কে বলি তো কলপ দিছে গা দাঁড়িতে এগুলো খেয়াল করে মানুষ আপনি হয়তো মনে করতে পারেন মানুষ খেয়াল করেন আপনি কীভাবে হাত মেলেন কারোর সাথে কীভাবে কারোর সাথে কথা বললেন কীভাবে খাইলেন কীভাবে মেজাজ করলেন কীভাবে এগুলো বডি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো মানুষ খেয়াল করে এবং আপনি এক্সাম্পল সেট করতে যদি ব্যর্থ হন আপনার দাওয়াতি কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে মানুষ মনে করবে আপনি যা প্রিচ করতেছেন তাতে আপনি বিশ্বাস করেন না এটা অনেকটা ওই ডাক্তারের মতো যে ডাক্তার মানে স্মোকিং হ্যাজার্ডাস বইলা সিগারেট খেতে খেতে আপনারা বলতেছে যে সিগারেট খেলে লাং ক্যান্সার হয় আপনি বলবেন দৌড় বেটা তুই তো নিজেই বিশ্বাস করিস না তাই না তুই তো নিজেই বিশ্বাস করি না যে সিগারেট খেলে কিছু হয় তাহলে তো সিগারেট খাইতি
এখন আর উনি দেন না দাড়িতে কালো রং কিন্তু তখনও কালো রং দিছেন না আমি বুঝছি উনি কী করছেন উনি মেহেন্দির সাথে খিতাম বলে একটা জিনিস আছে একটা সিড এক ধরনের বিচি বা কিছুর থেকে হয় কালো রং হয় সেটা মিক্স করা যায় যাচ্ছে এবং সেটা মিক্স করতে গিয়ে তো পর্তাটা একটু বেশি হয়েছে দেখে ওনার গা দাঁড়ি কালো মনে হয়েছে কিন্তু ওই ছেলে নতুন দিনের পথে আসছে সে বলে ফেলল যে উনি তো দাঁড়িতে কলব দেয় ওনার কথা ওনার কাছে জিজ্ঞেস করে লাভ কী অর্থাৎ যে নিষিদ্ধ একটা জিনিস করতেছে বা যে তাকে তারই জিজ্ঞেস করে কী হবে অথচ আমি কিন্তু ওই আলেমকে দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন মনে করি এই এই ব্যাপারটা তারপরে একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা একটা ভুল করি আমরা মানুষকে যখন দাওয়াতি কাজ করি বা যে কোনো কিছু যে কোনো কাজে আমরা মানুষকে কি করি তার কাজ দিয়ে বিচার করি আর নিজেকে বিচার করি নিজের নিয়ত দিয়ে ধরেন আমি মসজিদে হাঁটতেছি হাঁটতে গিয়ে একজনের মারে ঠাক করে পাটা লাগলো আমার যখন পা লাগলো আমি তাদেরকে বললাম যে আচ্ছা মাফ করেন বা কিছু একটা বললাম আমি মনে করছি আমি তার ইচ্ছে করে লাগাই নাই তার মানে কি আমি নিজেকে যাচ করতেছি আমার নিয়ত দিয়ে আল্লাহ জানেন আমি তো ইচ্ছে করে করি না এটা কিন্তু যে লোকটা আপনাকে দেখতেছে সে ভাবতেছে যে দেখলো ব্যাটা আমার পা লাগাই গেলো লাথি মেরে গেলো আমার এইটা কিন্তু আমরা সব সময় করি অন্যদের বিচার করতে গিয়ে তার অ্যাকশান দিয়ে বিচার করি পা লাগাই গেলো আমার গায়ে আর এই পাটা যদি আমি লাগাইতাম তাহলে কিন্তু আমার মনের ভিতর তো কোনো ইস্যু না আমি তো ইচ্ছে করে লাগেনি তা আমরা অন্যকেও একটা চান্স দেব যে তার ইন্টেনশানটা ভালো হইতে পারে তার হয়তো কাজটা ভুল হয়ে গেছে কোনো কারণবশত আমার একটা লাথি মেরে গেছে গিয়া কিন্তু এই সুযোগটা তাকে দিব যে তার ইন্টেনশানটা হয়তো ঠিকই ছিল দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে যখন আমরা দেখবো যে কেউ একটা ভুল করতেছে কেউ একটা এই করতেছে হার সব না তার প্রতি বুঝছেন তো হার সব না তা তার প্রতি কঠোর হব না তাকে একটা চান্স দিব বেনিফিট অফ ডাউট দিব কি দিব যে তার নিয়োগটা হয়তো ভালোই ছিল কিন্তু হয়তো সে কোনো কারণবশত এটা করতে পারে না বা করে নেই এরকম হয় না ধরেন মসজিদটিকে সালাম দেয়নি কথার কথা ভুলে গেছে হয়তো একটা বেনিফিট অফ ডাউট দিব তাকে যে বোধ হয় আজকে তার মাথায় কোনো চিন্তা আছে সাধারণত দেয় আজকে দেয় নাই বুঝছেন তো তাইলে কিন্তু সম্পর্কটা আমাদের অনেক সুন্দর হবে যদি বেনিফিট অফ ডাউট দেয় এবং তাকে যদি তাকে একটা চান্স দেয় যে তার নিয়োগটা হয়তো ভালো ছিল তার ইন্টেনশানটা হয়তো ভালো ছিল এইটা একটা ভুল করি আমরা দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে তো এখানে কয়েকটা আয়াত আমরা পড়ব প্রথমটা হচ্ছে সুরাহুদের এগারো নম্বর আয়াত এখানে হুদ আলাহ সোহেব আল্লাহ সাল্লাম সরি সোহেব আল্লাহ সাল্লাম তার কমকে বলতেছেন আমি তোমাদেরকে এমন কিছুতে নিষেধ করতে চাই না যেটা আমি নিজে করি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা না দাঁড়িতে কলব দেওয়া নিষেধ করতে চাই না কারণ আমি করি এটা আর যদি আমি কলব না দিয়ে থাকি কিন্তু মনে হয় কলব আমার উচিত ছিল এক্সপ্লেন করে দেওয়া যে দেখেন আমি আমার দাঁড়িটা কালো কিন্তু আমার দাঁড়ি কিন্তু আসলে সাদা হয়ে গেছে কিন্তু আমার দাঁড়িটা কালো আমি এই মেহেন্দি দিছি সাথে খিতাম ই করে দিছি তেলে হয়ে গেল শেষ আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছেন উনি এখন ওনার বোঝা যায় সব দাঁড়ি পাকা যে কিন্তু আমি দুই হাজার পাঁচ থেকে ওনাকে চিনি ওনার সমস্ত দাঁড়ি কালো এবং সমস্ত চুল কালো মনে করতাম আমি তারপরে একদিন লাইটের এগেনস্টে খেয়াল করে দেখি সব লাল মানে যে রঙটাই দিয়েছেন রঙটা খুব ডিপ ছিল এই জন্য মনে হতে স্যার কালো এটা দোষের কিছু না এটা জায়েজ যদি কালো না দেন যেটা জায়েজ তো সোহেব আলাহ সাল্লাম তার কমকে বলতেছেন যে আমি তোমাদেরকে এমন কিছু সম্বন্ধে নিষেধ করতে চাই না যেটা আমি নিজে করি রাদার আই অনলি উইশ টু রেক্টিফাই ইউ অ্যাজ ফার এজ আই অ্যাম অ্যাবল কিন্তু আমরা তোমাদেরকে শুদ্ধ করতে চাই পরিশুদ্ধ করতে চাই ঠিক করতে চাই হ্যাঁ ঠিক করে দিতে চাই যতটুকু আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন ততটুকু এটা হচ্ছে সুরা হুদের এগারো নম্বর আয়াত সরি অষ্টাশি নম্বর আয়াত সুরা নম্বর এগারো আয়াত নম্বর অষ্টাশি এটা এরপরে আরেকটা আসতেছে যেখানে এটা খুব ফেমাস আয়াত আপনারা জানেন দুটা আয়াত সুরা আল আনামের বাষট্টি একশো বাষট্টি একশো তেষট্টি নম্বর আয়াত যেখানে বলতেছেন বলো হে মোহাম্মদ আমার আমার সালাত আমার ওই কোরবানি বা আমার স্যাক্রিফাইস আমার জীবন এবং মরণ পিওরলি আল্লাহর জন্য মানে একেবারে নির্ভেজালভাবে আল্লাহর জন্য লর্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস রব্বুল আলম ইঞ্জিনি তারপরে বলতেছেন যে যার কোনো ই নাই যার কোনো শরিক নাই লাস্টের কথাটার জন্য আমরা একটা পড়তেছি যে আমরা এমন কিছু করতে বলবো না যেটা আমরা নিজে করি না এমন কিছু নিষেধ করব না যেটা আমরা নিজে করি সেটার জন্য বলতেছি লাস্টে এবং লাস্টে বলতেছে কি এইটা আমার প্রভু বা আমার রব আমাকে অর্ডার করছেন বলতে বা করতে অ্যান্ড আই এম দ্য ফার্স্ট অফ দিস নেশন টু সাবমিট টু আল্লাহ এজ এ মুসলিম এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের ভিতরে প্রথম তার মানে আমি নিজে আত্মসমর্পণ করছি অতএব তোমরাও করো এই কথাটা বলার জন্য আমরা এই অ্যাডটা পড়লাম এই 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 ইটা আনার জন্য আচ্ছা এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে কোনো একটা এজেন্ডা নিয়ে দাওয়াতে কাজ
আমি দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে যদিও আমার দুনিয়াবি কোনো ই নেই আপনি জানেন আমাকে যারা চিনেন তারা জানেন যে আমার দুনিয়ার এক একটা কপার পয়সার ই নাই কপারের পয়সা পয়সা পাওয়া যায় না এখন সব গলায় ফেলছে মানুষ মানে বলতেছি যখন এক কানা পয়সার কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমার এখানে দুনিয়ার তারপরে আমি বলতেছি যে এজেন্ডা থাকে আমাদের দুনিয়ার ইন্টারেস্ট থাকুক বা না থাকুক আমাদের পলিটিক্যাল এজেন্ডা থাকে আমাদের গ্রুপিংয়ের এজেন্ডা থাকে এ গ্রুপ বি গ্রুপ সি গ্রুপ আসে না আমাদের ভিতর আমাদের আহলেদিস কমিউনিটির ভিতর তেরোটা চোদ্দোটা গ্রুপ আসে আমাদের এজেন্ডা থাকে যে আমাদের গ্রুপের জন্য যে মানুষ আসে আমাদের এখানে যেন বেশি মানুষ আসে আমাদেরকে যেন মানুষে পয়সা দেয় আমাদের কথা যেন শুনে আমাদের ঘরানার জন্য হয় থাকে না এই এজেন্ডা নিয়ে দাওয়াতি কাজ করবেন না কখনো কখনোই না সব সময় মনে রাখবেন যে ধর এটা একটা জামাত যদি আমরা ধরি এটা হচ্ছে এ জামাত নট দি জামাত একটা জামাত এরকম এক কোটি জামাত থাকতে পারে সারা দুনিয়ায় ছোট 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 যা যার মতো করে দাওয়াতি কাজ করতেছে ফাইন এর বাইরে যারা আছে তারা তারা ঠিক না তারা কেউ না তারা আমাদের কেউ না না প্রশ্নই ওঠে না কোনো তাইলে তো আমি ক্লেম করতেছি যে আমারটা হচ্ছে আল জামাত মানে আল্লাহ রসুল এবং সাহাবিরা যেটার উপর আছেন একমাত্র জামাত সেটা আমি তো সেটা করতে পারি না আল জামাত ছিল আল্লাহ রসুলের জীবদ্দশায় তাই না তার আন্ডারে একটাই জামাত ছিল দুনিয়াতে এখন এক কোটি জামাত থাকতে পারে কিন্তু শুদ্ধ ঈশ্বর হইলে আমরা কি সবাই আল্লাহ সুন্নের জামার অনুসারী বা সবাই আল্লাহ সুন্নের জামার অংশ বা অনেক একজন একজন মানে চিন্তাবিদ বলছিলেন যে পানির বিন্দুর মতো পানির বিন্দু যদি এখানে 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 দশটা থাকে আর আপনি যদি ওইটাকে এক করে দেন তাহলে একটা বড় বিন্দু হয় দশটা বিন্দু কিন্তু আর আলাদা থাকে না এই সেন্সটা থাকবে আমাদের তো এই যে এজেন্ডা যেন আমরা এই না করি আমাদের সোল মোটিভ একমাত্র মোটিভ মোটিভ মানে কি চালিকা শক্তি চালিকা শক্তি থাকবে আল্লাহ সন্তুষ্ট একমাত্র চালিকা শক্তি আমার দল চান্দা আমার আমার ঘরানা আমার মসজিদ বা আমার গ্রাম অনেক রকমের থাকে মানুষের আমার পলিটিক্যাল পার্টি হ্যাঁ আমার আমির বা আমার বুজুর্গ থাকে না মানুষের আমার আমার আমি যে পদ্ধতিতে দাওয়াত দিই এটাই ঠিক দুনিয়ারা সব ভুল এই এই জিনিসগুলো যেন আমরা না করি আচ্ছা এজেন্ডা যেন না থাকে আমরা আমরা যেন সত্যকে টুইস্ট না করি একটা উদাহরণ দিই সত্যকে টুইস্ট করার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এর কাছে যখন কেউ গিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে তা রাতের নামাজ কীভাবে পড়ব আল্লাহ রসুল সাল্লাম কী বলছেন দুই রেখাত দুই রেখাত করে পড়বা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন নাই যে আয়সাকে কি জিজ্ঞেস করে আমি কীভাবে নামাজ পড়ি এটা বলেন নাই কিন্তু বলতে পারতেন না বলেন নাই একজন নবীকে যখন কিছু জিজ্ঞেস করা হয় এটা তার উপর ওয়াজিব যে উনি বলবেন যা জানানোর সেটা জানাই দেবেন আমি যদি নবীকে জিজ্ঞেস করি যে ধরেন এটা কীভাবে করব তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে আমাকে কমপ্লিটলি বলবেন ক্লিয়ারলি কমপ্লিটলি কারেক্টলি বলবেন তিনটা কথা আমরা আগে বলছি অন্যান্য হালাকায় বলছি আপনাদের ওইসব হালাকায় ক্লিয়ারলি কমপ্লিটলি কারেক্টলি বলবেন পরিষ্কারভাবে বলবেন কোনো রাগ ঢাক নাই লুকা ছাপা নাই কমপ্লিটলি বলবেন যতটুকু জানা দরকার তা সবটুকু বলবেন কারেক্টলি বলবেন শুদ্ধভাবে বলবেন উনি তো বলেন না আয়সার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো আচ্ছা উনি যদি এটা বলে থাকেন তাহলে যে লোক দুনিয়ার যেখানে দুই রাখাতের মাল্টিপল করে তারাবেন নামাজ পড়তেছে রাতের নামাজ পড়তেছে তাহাজুদ পড়তেছে তাকে ভুল বলা যাবে না আমরা বলি না আমাদের দেশে আমরা বলি আমরা আশারা দিলাম ওই হাদিসটা দিয়ে বলি যে আর এর বাইরে যারা পড়লো তার অস্পৃশ্য অনেকটা বলি না না বলতে পারি না আমরা এইটাই বলতেছি যে আমার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমি এইটা বলি কিন্তু ওইটা বলি না পুরাটা বলা উচিত হ্যাঁ আল্লাহ রসুল সাল্লাম খেজুর খাইতেন আপনি খেজুর খাইতে চান তাকে ভালোবাসা ফাইন খুব ভালো কথা খেজুর খাইতে চাইতেছেন খুব ভালো কথা এটা তার অভ্যাস ছিল খেজুর খাওয়া আট টাকা তার পার্সোনালি ছিল আপনি আট টাকা তাকে ফলো করতে চান হুবু পড়েন আমার কোনো আপত্তি নেই আমি আট টাকাতেই পড়ছি এইবার কিন্তু আট টাকা বা দশ টাকা বারো টাকা আমরা ভ্যারিয়েবল পড়ছি কিন্তু আট টাকাতেই প্রেফার করি আমরা পড়তে মানুষের কষ্ট হবে দেখে আমরা এটাকে বারো বা দশ করি অনেক সময় কিন্তু আপনি আমাকে এটা বললেন না যে যারা বারো দশ চব্বিশ ছত্রিশ একশো পড়লো তারা ভুল করলো বা দুই পড়লে ভুল করলো দুই পড়লেও সে ঠিক আছে রাতের নামাজ কারণ আল্লাহ রসুল বলছেন দুই দুই করে পড়তে সুতরাং আপনি আপনার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে টুইস্ট করলেন যে জানে জিনিসগুলো সে মনে করবে দেখো সে যায় নাও কিন্তু বলতেছেন এত বড় আলেম নিশ্চয়ই সে ওইটাও জানে কিন্তু সে শুধু তার লাইনেরটা বলতেছে অন্যটা বলতেছে সালাম ফেরানোর পরে কি বলবো আমরা আল্লাহ আকবর বলবো না অস্তফেরুল্লাহ বলবো এটা নিয়ে বিরাট বিভাজন আমি সাইফুল্লাহ ভাইকে জিজ্ঞেস করছি বলছি দুটাই ঠিক আছে যুক্তিটা কি ইবনে আব্বাস ছোটো ছিলেন এই জন্য উনি বলছেন তাকবির ইবনে আব্বাসের বাড়ি কই সৌদি আরব না সৌদি আরবের ছয় বছর বয়সের একটা বাচ্চা জানবে না তাকবির মানে কি তাকবির কথাটার ভিতর আল্লাহ আকবর আসে না জানবে না সে তো সে কি না বুঝে বইলা ফেলছে তাকবির হাদিসটাতে তো তাকবির বলা আসে
মানে এটা আরবি ভাষাভাষী বাচ্চা তাই না তো উনি তো দুই বছর ছিলেন না উনি তো গোলাম ছিলেন তাহলে উনি জানেন না তাকবির মানে কি তাহলে আমরা আমাদেরটা বলি যে এটাই বেশি অথেন্টিক বা এটাই বেশি ই সাথে সাথে এটা বলি যে এটার দলিল আছে আমরা আমাদের ঘরানা টানার জন্য আমাদের মতের জন্য যেন টুইস্ট না করি তাইলে কি পারপাসটা ব্যর্থ হয়ে যাবে আমি দুইটাই করি আমার দুইটার কোনো সমস্যা নেই আমি বিশ রাখাত পড়ি আট রাখাত পড়ি আমার টাকাতেও সমস্যা নেই বিশ টাকাতেও সমস্যা নেই বারো রাখাতেও নাই দশ রাখাতেও নাই দুই রাখাতেও নাই আমি যদি আল্লাহ কোনো দিন তফিক দেন তাও যদি পড়লে আমার দুই রাখাত পড়তে পড়তেই চলে যায় সময় দুই রাখাত পড়ে বেথির পড়লে শেষ আমার যেটুকু ক্ষমতা আর কি যেটুকু আমি পারি সময় দিয়ে আর কি দুই রাখাত পড়তেই শেষ তারপরে বেথির কোনো দিন এক রাখাত কোনো দিন তিন রাখাত বেশি থাকলে তিন রাখাত নাইলে এক রাখাত এন আপনি বলবেন কি আমার সুন্না হইতেছে না আমার তাজুদ হইতেছে না বলবেন আল্লাহ রসুল বলছেন দুই দুই করে পড়তে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ডোন্ট টুইস্ট ট্রুথ টু সুট ইউ এটা যেটা বললাম সত্যকে টুইস্ট করেন না সত্যকে প্যাঁচায়েন না আর কি অনেক সময় প্যাঁচায় প্যাঁচায় বলে না সত্য থেকে সরার জন্য বা নিজেরটার থেকে নিজের মতো হইতেছে না সেই জন্য আচ্ছা এখানে এই প্রসঙ্গে দেখি আমাদের কি আছে এখানে হ্যাঁ এখানে আসছে কি যে এই এই পর্যায়ে আমরা যেটা বলবো যে আপনার জন্য এই ক্লাস থাকে এই যে বললাম আমার একটা দল আমার একটা পার্টি আমার একটা গ্রুপ আমার একটা মসজিদ সেটা যেন না থাকে আপনার জন্য পিওরলি আল্লাহর জন্য করেন যতটুকুই করবেন যা করবেন এখানে আয়াত কোট করতেছেন সুরা আল আনাম নব্বই নম্বর আয়াত অ্যান্ড আই ডু নট আস্ক ইউ ফর এন রিওয়ার্ড ফর কনভেইং দিস কোরআন এই কোরআন যে তোমাদেরকে আছে আমি পৌঁছাই দিতেছি এই জন্য আমি কোনো বিনিময় চাই না আমাদেরও যেন সেটা হয় এই যে দাওয়াত যে আমরা দিতেছি আমাদের যে কোনো বিনিময় না থাকে বিনিময় চাওয়ার কোনো না থাকে মানে এর বিনিময়ে এই চান্দা ওঠানো ওই ওই ডোনেশন ওই ফান্ড এটা এটা এরকম যেন না থাকে আমাদের দাওয়াতের ইসে যেন এটা না থাকে মানে বা আমার নিজের একটা লাভ প্রাপ্তি আছে না মানুষের নিজের প্রাপ্তি আছে বা আমার ইসের সেটা যেন না থাকে মেনলি এখানে নিজের প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে সমাজবদ্ধভাবে বা দিনের জন্য যদি কোনো কিছু আপনি ই করেন সেটাও এখানে বোঝানো হয় নাই দিনের জন্য আল্লাহ রসুলও চাইছেন সেটার জন্য বলে হয় নাই খুদবার পরে চাইছেন বা ইসে চাইছেন খুদবার জম জুমার সময় চাইছেন আই ডু নট আস্ক ইউ ফর এনি ওয়েলথ ফর মাই অ্যাডমিনেশন এটা এটা আরেকটা সুরাহুদের উনত্রিশ নাম্বার আয় আমি যে তোমাদেরকে সাবধান করতেছি আমি যে তোমাদের নসিয়া করতেছি এই জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে আমি যে তোমাদেরকে আমি যে তোমাদেরকে নসিয়া করতেছি এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কিছু চাই না এটাই হওয়া উচিত প্রত্যেকটা দায়ের ই এবং এখানে এই যে আমি যেটা বলছি যে মোটিভ বা এজেন্ডা যেটা বলছি এই কথাটা মানে হচ্ছে এটা আমাদের দেশের সিলেটে গ্রামাঞ্চলে অথবা সারা দেশেই যেসব ওয়াজ হয় এনে মানুষ হায়ার করে নিয়ে আসে যে পয়সা রেজ করতে পারবে এবং ওই পয়সাগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় যায় অ্যাকচুয়ালি কি দিনের কাজে যায় না ওনাদের পকেটে যাওয়া মানে ওনার দিনের কাজে যাওয়া মনে করেন ওনাদের তহবিলে যাওয়া মানে ওনার দিনের কাজে যাওয়া মনে করেন আপনার খোঁজ নিয়ে দেখেন আমার আমার কথা নিই করেন না আপনার খোঁজ নিয়ে দেখেন এইসব এইসব মাদ্রাসা মাদ্রাসা বলতেছে যে ওয়াজ মফিল যেগুলো এসে হয় শীতের দিনে যেগুলো এই সামনের সিজন আসতেছে এগুলো যে কালেকশন এগুলো কোথায় যায় দেখেন কীভাবে যায় দেখেন আচ্ছা এরপরে আসতেছে এরপরটা হচ্ছে এই প্রসঙ্গে আর কি এই 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 ব্যর্থতা যেটা আমাদের সেটার আন্ডারের পর একটা হচ্ছে আপনার আমরা সকল জাতির কাছে আল্লাহ বলতেছেন সুরা নাহালের ছত্রিশ নাম্বার আয় আমরা সকল জাতির কাছে রাসুল প্রেরণ করছি তাদেরকে অর্ডার করছি আমরা তাদেরকে আদেশ দিছি আমরা যে সেই জাতিগুলোকে তারা যেন আল্লাহর তারা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে যেটা আমরা জানি তহিদ হচ্ছে সকল নবীর কমন কথা এবং এবাদতকে তার জন্য পিওরলি তার জন্য করে আপনার জানেন আমরা আগে অনেকবার বলছি তহিদের মিনিং বলতে গিয়েও বলছি বা এমনিও বলছি যে আল্লাহ অনেক কিছুতে ধরেন অনেক কাজের ব্যাপারে ফর এক্সাম্পল প্রতিপালন আল্লাহ প্রতিপালন করেন বাবা মা প্রতিপালন করেন একটার সাথে একটা তুলনা নেই বাবা মার প্রতিপালন করার যে টেন্ডেন্সিটা এটা আল্লাহই তাদের ভিতরে ইনস্টল করে দিয়েছেন যে তারা এইভাবে করবে ফিতরার ভিতর দিয়ে দিয়েছেন তারা করে সুতরাং লিমিটেড সেন্সে বাবা মা প্রতিপালন করে অ্যাপসোলিট সেন্সে আল্লাহ করেন এখানে একটা একটা হইলেও একটা সিমিলার কথা তো আমরা ইউজ করি কিন্তু ইবাদত হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে এক মাইক্রন পৃথিবীর কারো সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না এমন কি রাসুল সাদা সামের সাথে না যদি করেন সেটা শিখ হয়ে যাবে এক মাইক্রন না হজে যান তার কাছে চাওয়ার কিছু নাই আমাদের আমাদের মানুষ কিন্তু দেশের মানুষ কিন্তু তার কাছে চায় গিয়ে জানেন আপনারা হয়তো চিঠি লেখে চিঠি ঢুকায় দেয় তার কাছে চায় দোয়া করে ইয়ার রসুল্লাহ আমরা এই নিয়ে আসছি এই নিয়ে আসছি অ্যাপসোলুট শির কিন্তু এটাই বলতেছেন এখানে যে পিওরলি ফর হিম এ ক্লাস কথাটার মানে কিন্তু এটাই যে একটু আগে বললাম যে একমাত্র আল্লাহর
সুতরাং দাওয়াতি কাজটা হবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য দাওয়াতি কাজটা হবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য এইটার দলিল হিসেবে এগুলো আসতেছে অ্যান্ড ডেট দে শুড অ্যাভয়েড এভরিথিং ওয়ার্কশেপ বিসাইড আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া বাকি যা কিছু কি করা হয় উপাসনা করা হয় সেগুলোকে বা প্রার্থনা করা হয় যার দেখা সে বাজার যাকে ইলা মানা হয় বাজার ইবাদত করা হয় সব কিছুকে তারা পরিত্যাগ করবে সুরা আম্বিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়তে সিমিলার কথা যে তোমার আগে রসুলকে বলতেছেন রসুল সালসানকে বলতেছেন তোমার আগে আমরা আমরা এমন কোনো ই পাঠাই নাই রসুল পাঠাই নাই এই মেসেজ না দিয়ে বা এই মেসেজ ছাড়া যে আমরা তাদেরকে বলছি যে আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা নাই সো তাই অতঃপর অথবা তাই সো মেক অল অফ ইউর ওয়ার্কশেপ পিওরলি ফর আল্লাহ সমস্ত ইবাদতকে আল্লাহর জন্য পিওরলি করো এটা হলো এই ক্লাস আমাদেরও সমস্ত দাওয়াতি কাজ হবে পিওরলি আল্লাহর জন্য দাওয়াতি কাজ একটা একটা ফরশিপ না এটাও একটা একটা ফরশিপ আপনি সব আশা করেন রিওয়ার্ড কার কাছে আশা করবেন আল্লাহর কাছে এবং রিওয়ার্ড আমরা আগে বলছি পরে আবারও বলবো যে একজন মানুষ আপনার কথা শুনে নেয় কিন্তু আপনি সঠিকভাবে করে গেছেন কাজটা আপনার রিওয়ার্ড আল্লাহর কাছে কয়জন শুনছে সেটার উপর আপনার রিওয়ার্ড ভ্যারিয়েবল না আপনার রিওয়ার্ড আল্লাহর কাছে আপনার আজর যেটাকে বলি সওয়াব বলি আজর বলি সেটা আল্লাহর কাছে আচ্ছা এরপর একটা আসেন দাওয়াতি কাজ ব্যর্থ হওয়ার কারণ বলে আমরা দেখতেছি এরপরটা হচ্ছে যে প্রায়োরিটিতে আমরা যেন ভুল না করি সিমিলার আগের যেটা পড়লাম আগের যে দলিলগুলো পড়লাম ওই দলিলগুলো এখানে অ্যাপ্লিকেবল ওইটা হলো এ ক্লাসের আন্ডারে পড়লাম আমরা বা ইসের ইন্টেনশনের বা মানে সিনসিয়ারিটি বা বিশ্বস্ততা মানে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য করার আন্ডারে পড়লাম এইটার ভিতরে ওই পয়েন্টগুলোই আসবে যে প্রায়োরিটি ঠিক করা একটু আগে আমরা বলছি না যে প্রায়োরিটি ঠিক করা বলতে আমরা বলছি সৎ কাজে আদেশ যখন আমরা বলি দাওয়াতি কাজ কি দাওয়াত মানে কি দাওয়াতি কাজ আরেকভাবে বলতে কি সৎ কাজ এটা তো সবাই উপরে কুন্তুম খাইরা উম্মাতিন যে আয়ারটা আছে এটাতে কি বলা হয়েছে যে আমরা সৎ কাজে আদেশ করি মন্দ কাজে নিষেধ করি তাহলে দাওয়াতি কাজ মানে কি সৎ কাজে আদেশ করা মন্দ কাজে নিষেধ করা প্রায়োরিটি ঠিক করতে যখন যাবো তাহলে কী বলছি এক নম্বরের সৎ কাজে আদেশ হচ্ছে তহিদের দিকে ডাকা এবং এক নম্বরের বন্ধ কাজে নিষেধ হচ্ছে শিখ বা কুফুর থেকে মানুষকে নিষেধ করা আমরা এখানেও ভুল করি আমরা মসজিদের দিকে ডাকি আমরা নিজের দলের দিকে ডাকি আমরা নিজের গ্রুপের দিকে ডাকি আমরা আরও সমাজকর্ম সমাজের কর্মর দিকে ডাকি বুঝছেন এক নম্বর একটা প্রায়োরিটি কিন্তু অনেক সময় ভুলে যায় আমাদের আমাদের এই সার্কেলে ইনশাল্লাহ সেটা নাই আমাদের এই সার্কেলে সবাই এটাকেই প্রায়োরিটি জানেন কিন্তু তারপরে কিন্তু অনেক সময় ভুল হয়ে যেতে পারে আমাদের কারণ এই দেশের যে এক নম্বর দাওয়াতি গোষ্ঠী তারা কিন্তু তহিদের কথাটা বলে না বললেও পরে গিয়ে বলে প্রাথমিকভাবে কি দাওয়াত দেয় মসজিদের দিকে দাওয়াত দেয় লাগায় দেওয়ার দিকে দাওয়াত দেয় তাই না লাগায় দেন তিন দিন চল্লিশ দিন যে একশো বিশ দিন সিটের দিকে দাওয়াত দেয় তহিদের দিকে দাওয়াত দেয় না আপনি জিজ্ঞেস করে দেখেন রাস্তায় স্ট্রিটে রাস্তায় যারা চলতেছে বা দাওয়াত দিয়ে বাড়িতেছে রাস্তায় আসে না লাইন ধরে চলে বা দোকানে দোকানে যাইতেছে বলতেছে জিজ্ঞেস করেন তো তহিদের মিনিং কি দেখেন কজন পারে কজনের ভিতর কজন পারে তহিদের মিনিং কি জিজ্ঞেস করেন শুধু তহিদ কাকে বলে অথবা ইমান কাকে বলে কজনের ভিতর কজন পারে দেখেন তো প্রায়োরিটি ঠিক করা যেটা আগে আসবে সেটা আগে করব আমার আমার এইটা কিন্তু এইখানে কিন্তু আবার অডিয়েন্স বোঝার একটা ব্যাপার আছে আমি ফ্রান্সে গেছি দাওয়াত দিতে ফ্রান্সের পাবে বা সুরিখানায় গেছি মদ খায় যেখানে মানুষ গিয়ে বললাম ভাইরা এসব মদ তো খায় না এগুলো সব হারাম তুই শুনবে আমার কথা তুই শুনবে না বিকজ তারা আল্লাহতে বিশ্বাসই করে না তাহলে তাদের প্রথম কী হয়েছে ভাই আল্লাহ বললে কিন্তু একজন আসেন যদি পারি যদি স্কোপ থাকে বললাম আল্লাহ যখন আসেন হইল তাহলে কোরআন কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে আসছে বা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহ প্রেরিত রাসুল এই দুইটা যদি আমি বোঝাইতে পারি তাহলে কী হলো আশ্রাদু আল্লাহ 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 আশ্রাদান মোহাম্মদান আব্দুল রসুল এটার ক্ষেত্র তৈরি হইল তখন যদি আমি বলি তারে ভাই আল্লাহ বলছেন মদ খাইবেন না সে হয়তো শুনতেও পারে আমার প্রথম দিন গিয়ে বললাম সে বলবো যে এখান থেকে বাইক করে দিবে আমার পারলে বাইরে যাও তুমি আমার মদের ই করতে আসতো কে বলছে মদ খাওয়া যাবে না এইরকম ব্যাপার প্রায়োরিটি ঠিক করবে না প্রায়োরিটিতে আমরা ভুল করি এই যে বললাম যে অডিয়েন্স আল্লাহই বিশ্বাস করে না আমি শান্তিনগর মসজিদে মসজিদ আসির দিকে দুইটা হালাকা করি শুক্রবারে মাগরিবের পর থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত আমার অডিয়েন্সের নাইনটি পারসেন্ট শিক্ষিত এবং ইয়াং আমি বুঝি যে এদের অনেকে আল্লাহ নিয়ে সংশয় আসে তাকে আমার ওই বড় বড় মানহাজ ওইসব করব কোনো লাভ নেই বুঝছে না বড় অনেক বড় অনেক অনেক গভীর কথা আছে না আসমাবাস সিফাত খুব ফাইন কথা না আসমাবাস সিফাত কিন্তু খুব কঠিন জিনিস ফাইন জিনিস এ তো আল্লাহই বিশ্বাস করে না 
বা হাফ বিশ্বাস করে আমায় অন্তত এখানে অন্তত কপক্ষে পাঁচ সাতজনকে নসিয়া করছি যারা আল্লাহ বিশ্বাস করে না আলহামদুলিল্লাহ তাদের যে ডাউট আছে আমার সাথে কথা বলার পরে আমি সময় দিছি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা কদের কথা বলছি আমার সাথে পার্সোনালি কথা বলছি আমার সাথে কথা বলার পরে তারা আল্লাহ বিশ্বাস করতে শুরু করছে কনফার্ম হয়েছে ফার্ম হয়েছে সে হইল একটা একটা লাউ গাছ চিনেন না আপনারা লাউ গাছের লতার মতো সে একটা খুঁটি চাইতেছে যেটাকে জড়াই ধরে সে দাঁড়াবে আপনি তারা চুপ করাই দিলেন আর এইগুলো প্রশ্ন করার কোনো জিনিস হলো নাকি এখানে প্রশ্ন করার আমরা এখানে দিনই হালাকা করতেছি ফেল করে গেল আপনার পারপাসটা ফেল করলো না এই ছেলেটা নিবু নিবু প্রদীপ আর কি তার ইমান শেষ হয়ে যাচ্ছে সে ইন্টারনেট সে ফেসবুক খেলায় ইন্টারনেট খেলে ইন্টারনেটের সময় কাটায় ওইখানে দেখছে এই কাফির এই কথা বলছে তার মনের সন্দেহ ঢুকে গেছে সে সে কিন্তু অলমোস্ট নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে তারে যদি আপনার জ্ঞান গর্ব কথা শোনাইতে যায় না তার পয়েন্টটা অ্যাড্রেস না করেন তার প্রায়োরিটি হচ্ছে এখন আল্লাহ আসে এইটা বোঝানো তারে তার ওই প্রায়োরিটিতে তাকে হিট করতে হবে আপনি এখন অন্য কথা বলে লাভ নেই এটা আর কি যেখানে যেটা প্রায়োরিটি তবে ওভারঅল হচ্ছে তহিদ তহিদের ভিতরেই কিন্তু আল্লাহ আসেনটা চলে আসতেছে আমান তো বিল্লাহি দিয়ে শুরু না ওইটার ভিতরেই চলে আসতেছে আল্লাহ আসেন দিয়ে তো তহিদে যাবেন আল্লাহ যদি বিশ্বাস করেন তার আবার তহিদ কিছু আল্লাহ আসেন দিয়ে শুরু করবেন করে তাকে তহিদে নিয়ে যাবে প্রায়োরিটির কথাই করবেন ইন অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্সের অর্ডারে যে যেই অর্ডারে ইম্পর্টেন্স সেই অর্ডারে প্রথমে আমরা কি জানি ইসলামের পাঁচটা স্তম্ভ প্রথমটা হচ্ছে শাহাদা দ্বিতীয় শাহাদা তানি বা শাহাদা তাইন দুইটা শাহাদা অ্যাকচুয়ালি দ্বিতীয়টা কি সালাদ তৃতীয়টা জাকাত চতুর্থটা সিয়াম পঞ্চমটা হচ্ছে হজ যে কোনো একটা এটাকে আমরা যদি পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের সাথে তুলনা করি একতলা ভাঙিয়া ফেললে দুই তিন চার পাঁচতলা নাই যার শাহাদাটা কনফার্ম না যে নিশ্চিত না যে ইয়াকিন নাই যার তাকে সালাদ পড়ায় কোনো লাভ নেই বাইকগুলো করায় তো লাভই নেই সৌদি আরবে ওই যে ওই মক্কা গেট যেটাকে বলে কোরআন লাগে আসে না একটা হাজিরা যায় যখন ঢুকে ওর বাইরে একটা চেকিং হয় ওইখানে আগে বলতো এখন বলে কিনে যায় না আগের কথা বলতেছি আক্রমণ জন্য বলছেন বা আমিও জানি বলতো যে আপনাদের কাফেলায় যদি বেনামাজি কেউ থাকে তারা এখানে নামাই দিয়ে যান তার প্রবেশাধিকার নাই এখানে কারণ কি বেনামাজি তো কাফের বেনামাজি তারা মুসলিম মনে করে না যার নামাজি পড়ে না তার আবার হজ কিসে আমাদের দেশে কমিউনিস্টরাও হজ করতে যায় বুঝছেন না কমিউনিস্টরা কেউ গভর্নমেন্টের পয়সা হজ করে আসে জানেন না আপনার গেছে যে এয়ারপোর্টে বসে খেজুর খেয়েছে এগুলো ছবি দেখছি আমরা ইসে দেখছি ডকুমেন্টারিতে দেখছি তারাও গিয়ে হজ করে আসছে আলহাজ লেখে কিনা আমার জানা নাই তো কথা হলো এটা নামাজ না পড়লে আবার হজ কিসে তো সেম যার তহিদ নাই যার যার শাহাদার উপরে এখনও ইয়াকিন আসে নাই তার সালাদ কিসের এই জন্য আপনার প্রায়োরিটি ঠিক করবেন অডিয়েন্সকে দেখবেন আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে আমি কী নিয়ে আলাপ করতেছি অনেক পরের জিনিস নিয়ে কিন্তু আলাপ করতেছি দাওয়াতি কাজের ত্রুটি নিয়ে আলাপ করতেছি আপনাদের সাথে তার মানে কি আপনারা স্টেজ আমি ধরেই নিচ্ছি আপনারা স্টেজ পার হয়ে আসছেন আপনারা তাকোয়া মসজিদ এস সিজির সাথে এস সিজির গার্জিয়ান বা এস সিজির সাথে যুক্ত আছেন তাকোয়া মসজিদের সাথে যুক্ত আছেন আপনারা স্টেজ পার হয়ে আসছেন এই জন্য কি আমি দাওয়াতি কাজ নিয়ে কথা বলতেছি কিন্তু আপনারা যদি নতুন নতুন অডিয়েন্স হইতেন অডিয়েন্স হইলে আমি কি করতাম আমি আল্লাহকে সত্যি আসেন দিয়ে শুরু করি যে কোনো জায়গায় প্রথম লেকচারটা হচ্ছে আল্লাহকে সত্যি আসেন সেকেন্ড লেকচারটা হচ্ছে কোরআন কি সত্যি আল্লাহর কাছ থেকে আসছে কেন অর্থাৎ এটার আরেকটা বিকল্প কথা হচ্ছে যে রাসুল সাল্লাম সত্যিকার নবী কিনা কারণ কোরআন যদি আল্লাহর কাছ থেকে আসে আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে কোরআন বলতেছে ইনি নবী তাহলে আপনি ওনাকে মানতেন বিশ্বাস করতেন আর যদি ওনাকে নবী বলে বিশ্বাস করেন তাহলে উনি বলতেছেন কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে আসে ওইটা একটাই কথা একই কথা এই দুইটা ঠিক হওয়ার আগে বাকিটা করে কোনো লাভ নেই আপনাদের কাছে আমি দাওয়াতি কাজ নিয়ে কেন বলতেছি আপনার এই দুটা ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আশা করি আমি যতটুকু চিনি অনেকেই চিনি এখানে আমি আমি জানি যে আপনার এই স্টেজটা পার হয়ে আসছে কিন্তু না হইলে কিন্তু আমি আপনাদের সাথে ওই ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতাম আজকে আচ্ছা এরপরটা হলো আমি এখান থেকে শুধু আয়াতগুলা নিচ্ছি আর কি মানে আয়াতগুলা সাপোর্টিং আয়াতগুলা এখানে আসছে এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে ধৈর্য ধরতে হবে ধৈর্য আলী রাজের এখন একটা ইয়ে আছে আসার আছে ধৈর্য হচ্ছে মানুষের শরীরের যেরকম মাথা দিনের জন্য ধৈর্য হচ্ছে সেরকম একটা জিনিস মাথা কেটা ফেললে যেমন মানুষ নাই ধৈর্য কেটা ফেলায় দিলে দিন নাই এবং সেই ধৈর্য ই যে আমরা জানি যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের লাইফ থেকে আমরা জানি যে যখন রক্তাক্ত করে দিছে তাকে উনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছেন বসে আসেন একজন কৃতদাস তায়ফে গেছিলেন যখন একজন কৃতদাস শুধু তা তার কথা বিশ্বাস করছে তাকে খাবার দিছে তার কপালে চুমু খাইছে তখন পাহাড়ের ফেরিস্তা এসে বলছেন যে আপনি যদি ব
মুসলিম রাই আজকে আপনি তাইফেকে দেখেন তাইফের যে সেন্টার পয়েন্টটা দেখেন কোরআনের ই করা আছে মানে বিউটিফুল একটা সিটি আর কি এবং তাইফের বড় মসজিদটা আমি নামাজ পড়ছি সবচেয়ে বড় যে মসজিদটা আর সেখানে আপনার মানে বাংলাদেশি ভাইয়েরা আছে ওইখানে ঝাড়ু টাড়ু দেয় আর কি মানে অসময়ই খুলে দিছে আমাদের বা পরে জামাতের সময় ছিল না তখন আমার খুবই সুন্দর মসজিদ আপনার মনটা মানে মসজিদটা দেখলেই ভরে যাবে কেয়ারটেকাররা সব বাংলাদেশি ওইখানকার এমনকি গার্ড টার্ডও বাংলাদেশি খুবই সুন্দর একটা এই এই জায়গাটা ধরেন মিশাই দিচ্ছেন তাহলে তো এই জেনারেশানটা আসতো না এটা আল্লাহ তার ডিভাইন উইজডম দিছিলেন যে উনি দেখছেন যে এটা ধৈর্য ধরছেন এই করছেন ধৈর্যটা অত্যন্ত বড় একটা গুণ দাওয়াতি কাজ যখন করতে এবং রেগে যাবেন না আমরা অনেক সময় দেখি যে বড় আলেম হইলে অনেক বড় আলেম অনেক সময় এটা আলেমদের দোষ ধরতেছি না আমি কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই হয় যে তারা একটা সম্মান আশা করেন বা তারা একটা তোয়াজ আশা করেন অনেক সময় তো সেটা না পাইলে অনেক সময় তারা রেগে যান আমি একজন আলেমের সাথে একবার ট্রাভেল করছি চিটং স্টেশনে বলছি বোধে আপনাদের ঘটনাটা যায় না তো চিটাং স্টেশনে গেছি আমাদের জন্য একটা গাড়ি আসবে সেটা চলে আসছে ওনার জন্য আলাদা একটা গাড়ি আসবে মানে উনি অন্য একটা জায়গায় যাবে ওই গাড়িটা আসে নাই দেখে উনি তো একদম রায়গা ফায়ার হয়ে গেল ওই জায়গায় আমি কিন্তু ওনার রাগ নিয়ে চিন্তা করতেছিলাম আমি চিন্তা করেছিলাম যে আমাদের সাথে একটা গ্রুপ ছিল সেই গ্রুপটা যেন তার উপর আস্থাটা না হারায় ফেলে আর কি আমি ওইটা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম এই জিনিস ই করবেন যে রেগে যাবেন না একটা বাচ্চা ছেলে একটা খুবই ওই যে বললাম যে আধা ঘন্টা ধরে লেকচার শোনার পরে আপনার জিজ্ঞেস করলো যে মান হাসকারে বল আপনি রাগ করবেন না তার উপর আপনি তাকে করুণা করবেন করুণা করবেন ধৈর্য ধরন করে ধৈর্য আসলো এখানে আবার রাগ না করে তাকে বুঝায় দেবেন যে আসলে ই মানি তো এটা এই মানহাজ মানে এটা আমি সরি আমি বুঝি নেই আপনি যে এখানে ছিলেন না বা আপনি যে এখানে নতুন আসছেন আমি বুঝি নেই আমার উচিত ছিল একবার হইলেও এটার মান অর্থটা বলে দেওয়া যে মানহাজ কথাটা মানি হইলো এটা বা একবার হইলেও আকিরা কথাটা মানে বুঝায় দেওয়া দরকার ছিল যদি অডিয়েন্সটা ওরকম হয় আপনাদের এই অডিয়েন্স সেরকম না আমি জানি বা যদ্দূর চিনি আর সেরকম না একজন দুজন ভাই নতুন আসেন বাকিরা আমার অলমোস্ট সবাই চেহারা আমি চিনি এখন যাই হোক এটার আওতায় আমরা দেখি এখানে কি আছে প্রথম আস্তে আস্তে সুরা আল্লাহ নাম দশ নম্বর আয়াত ইন্ডিড মেসেঞ্জার্স ওয়ের মকড বিফোর ইউ ও আটটা জিনিস মকড আপনার মকড কথাটা বলি নেই আমি শুধু নর্মাল ইসের কথা বলছি নর্মাল রাগের কথা বলছি মকিং মানে আপনার ঠাট্টা ইয়ার কি মারবে রাফিয়ার দেন করা মানুষের ঠাট্টা ইয়ার কি করে না লম্বা দাঁড়ি মানুষের ঠাট্টা ইয়ার কি করে বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন অনেক কথা শুনতে হয় আমাদের আব্বার জেনারেশনের মুরব্বীরে বলতো যে আঠারোটা শয়তান থাকে মানে ওই ইয়াং জেনারেশন যারা দাঁড়িয়ে রাখে আর কি তাদের সাথে সেটা ফ্রেজ আর কি কোথেকে শুনছে কী দলিল তারাই জানে ইয়াং মানুষের দাঁড়িয়ে রাখা তারা দুই চোখে দেখতে পারত না আমার আব্বার জেনারেশনের কথা বলছি ভাগ্যিস আমি যখন দাঁড়িয়ে রাখছি তখন আমার আব্বা অলরেডি লাইনে আসছে আর কি মানে আমি দাঁড়িয়ে রাখতে আমি যখন আমি তো দাঁড়িয়ে রাখছি ধরেন আপনার আব্বা বেঁচে থাকতে একবার রাখছি ওটা হলো একটু ই দাঁড়িয়ে স্টাইলিশ দাঁড়িয়ে আর কি আর রিয়েলি রাখছি আব্বা মরে যাওয়ার পরে আমি যখন হজ করছি হজের পরে আমার দাঁড়িয়ে কাটি নাই কখন তো যাই হোক আব্বার ওইটা বলার কিন্তু আব্বার ওই বুঝ হয়ে গেছে তখন তখন আর উনি এটা বলার ই নাই কিন্তু ও আমি যখন ইয়াং ছিলাম যখন আমার দাঁড়িয়ে রাখা ফরজ বা ওয়াজিব ছিল সতেরো আঠারো উনিশ বছর বয়সে তাই না সেই বয়সে আমি দাঁড়িয়ে রাখা আমার খবর ছিল এটা শিওর কারণ সেই বয়সে আমার আব্বা ছিলেন সেকুলার আব্বা সেকুলার আব্বা মানে আমার আম্মা যখন আমাকে রোজা রাখতে পুশ করতেন আমার আব্বা বলতেন যে থাকো কেমনে বড় হইলে রাখব না বুঝবো যখন তখন রাখব বুঝছেন তো এটা কিন্তু সেকুলার আব্বা সেকুলার আব্বারা মনে করে নিজে যখন বুঝবে তখন করবে তখন ঠিক কাজটা করবে এটা ভুল কথা একটা ভুল কথা না অবশ্যই ভুল কথা দশ বছরে না নামাজ পড়লে প্রহার করতে পারেন না রোজা রাখলে প্রহার করতে পারেন কিন্তু আমি তখন ধরেন পনেরো ষোলো বছর সতেরো বছর বয়স রোজা রাখতেছি না বা একটা ভাঙছি আম্মা খুব তিরস্কার ভাত নাই বা এরকম কথা আব্বা বলতে থাক না নিজে যখন বুঝবে তখন ঠিক মতো রাখবে এখন তোমার ভয় রাখলে এটা পোক্ত হবে না ইস রং মুসলিম ফ্যামিলিতে এটা রং একটা কনসেপ্ট এটা হলো সেকুলার কথা আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দিব ধর্ম যার যার আর কি এটা হলো তার সেকুলার কথা আল্লাহ মাফ করুন আমার আব্বাকে জান্নাত নসিব করুন আমার কোনো ই নাই অভিযোগ নেই তার এগেনস্টে অনেক ভালো হুজুর রেখা কোরআন তেলাও শিখেছেন হুজুর রেখা নামাজ শিখেছেন রোজা শিখেছেন কি বলে অজু শিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু তার ওয়ার্ল্ড ভিউটে ছিল এইরকম উনি মনে করতেন যে জোর করে বাচ্চাকে ধর্ম করাইলে তো ভিতরে ঢুকলো না আর তার তো ভক্তি আসবে না ধর্মের প্রতি উল্টা বিগড়ায় যায় যদি কিন্তু জোরটা তো সতেরো বছর বয়সে করবেন না জোরটা তো করবেন সাত বছর বয়সে জোর করবেন না সাথে নিয়ে মসজিদে যাবেন তাইলে সে বুঝবে
এইভাবে ডাইন হাতে পানি খাইতেছে নাকি বা হাতে খাইতেছে খেয়াল করে কিন্তু বাচ্চারা চান্স পাইলে আপনার বইলে দিবে আফনানো হেদিন ওলা খোল্লা এটা খই দিব আপনাকে আফনানো খইলা হেদিন ওলা এই যে ইলা খুঁত রাখেনি আমার একদিন আমার বিয়ের পরে আমি এক মুরব্বীর সাথে খাইতে বসছি তো ওইখানে ওই মুরব্বীর সন্তানও খাইতে বসছে আমার আব্বা বসছে ওই মুরব্বী বসছে তো সে না বইলে উঠে গেছে তো এটা কিন্তু আমাদের আমার ফ্যামিলিতে খুব বড় একটা ই বইলে উঠি আমরা এবং এটা আমাদের ম্যান একাডেমিতেও শিখাইত যে কখনও যদি আমরা একলা উঠতে চাই আমার পাশের মানুষকে বলে উঠব আর কি এটা এমনিতে একটা আদব আর কি তো উনি একটু মাইন্ড করছে মাইন্ড করে মানে ওনার সন্তানকে বলতেছে বইলে উঠব না আমি পট করে উঠে গেলাম সে গিয়ে ভিতরে দেখি গজ গজ করতেছে ও সেগুলো শিখাইতে হয় তারপরে ঝাড়ি দিতে হয় বাপের কথা বলতেছে জীবনে কোনো দিন বলে নাই আজকে আপনাদের সামনে দেখে আমারে তিরস্কার করলো ওইরা বলতেছে যে না বইলে উঠে গেল কেন বুঝেন নাই ব্যাপারটা আপনার ছাত্র আপনাকে বলবে যে আপনি নয় হেদিন স্যার ওলা খোল্লা আপনি নয় হেদিন ওলা খইলা আজকে আমার এখানে হইলা এইটা একটা জিনিস পরে আসবে এটা আরেকবার অবশ্য রাগ করবেন না তো বলতেছেন ইন্ডিয়ান প্যাসেঞ্জার্স ওয়ার মক বিফোর ইউ তোমার আগেও তাদেরকে হাসি ঠাট্টা বিদ্রোপ করা হয়েছে আমরা কিন্তু হাসি ঠাট্টা নিতে একটু কষ্ট লাগে যতই বলেন বিদ্রোপ করলে একটু কষ্ট লাগে বাট দোজ হু মক দেন যারা তাদের কিনে হাসি ঠাট্টা করছিল ওয়ের ওভারটেকেন বাই দ্য পানিশমেন্ট উইচ দ্য মেড লাইট অফ তাদেরকে সেই শাস্তি পাইছে সেই শাস্তি তাদেরকে টেক ওভার করছে বা তাদের উপরে প্রয়োগ মানে প্রযোজ্য হয়েছে যেটাকে তারা হালকা করে দেখত যেটাকে তারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত এটা হলো সুরা আল আনামের দশ নম্বর আয়াত আমরা পড়লাম এখন এই একই প্রসঙ্গে আরেকটা আয়াত আসছে সুরা আল আনামের চৌত্রিশ নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ বলতেছেন ইন্ডিড মেসেঞ্জার্স ওয়ার ডিনাইড বিফোর ইউ তোমার আগে অস্বীকার করা হয়েছে ডিনাইড মানে কি অস্বীকার করা তুমি কিসের ই তুমি তো একজন কবি তুমি একজন জাদুঘর তুমি একজন পাগল বলছে না আল্লাহ রসুলকে এটা হলো ডিনায়াল মানে তাকে মানেই নেই রসুল তুমি কোনো রসুলই না এই কথা বলছে আল্লাহ বলতেছেন যে এ তোমার আগেও মানুষকে অস্বীকার করা হয়েছে বাট দে বোর দোজ ডিনায়ালস উইথ পেশেন্স অ্যান্ড পার্সিভিয়ারেন্স তারা সেই অস্বীকার করাকে তাদেরকে যে অস্বীকার করছে রাসুল মানতে সেটাকে তারা ধৈর্য সহকারে এবং পার্সিভিয়ারেন্স মানে অধ্য বসায় মানে একবার না পারিলে দেখো শতবার এটা আর কি পার্সিভিয়ারেন্স বাংলায় অধ্য বসায় বলে শব্দটা একটু কঠিন সব সিলেটি এটা মানে জানবে না সব সিলেটির এটা মানে জানবে না তো এটা আমার কাছেই কঠিন লাগতো আমার ছাত্র জীবনে তো এটা মানে হলে একবার না পারিলে দেখো শতবার আর কি যেটা বোঝায় সেটা আর কি অ্যান্ড দে সাফার্ড হাও মান্টিল আওয়ার হেল্প কেম টু দেম এবং তারা ততদিন পর্যন্ত জিল্লতি বা দুঃখ বা কষ্ট বহন করছে বেজুত করছে তাদেরকে আবদুল্লা ইবনু ভাই বলছে তুমি আমার খান্দা দাইও না তোমার গন্ধরে গাত তুমি আমার কাছে আসো না তোমার গায়ে গন্ধ আমার ভালো লাগে না অপমান না অবশ্যই অপমান রাসুল সাল্লামকে যার যার মানে বিভিন্ন উল্টাটা মানে তার হাতটা টাচ করার পরে দেখেন আনাস বিন মালিকের কি আছে একটা হাদিস আছে হাত টাচ করার পর উনি কী বলছে মানে খুবই কেয়ারফুল ছিলেন নিজের এসে পেঁয়াজ খাওয়া রসুন খাওয়া না যে নিষিদ্ধ মানে একজন ওয়াইফ বলছেন যে মধুর মানে এটা একটা ষড়যন্ত্রই ছিল মানে ষড়যন্ত্র মানে ওয়াইফলি ষড়যন্ত্র আর কি মানে ওয়াইফদের ভিতরে যে একটা কম্পিটিশান থাকে যে ওই এই মধুদের দুর্গন্ধ ওই ওই মধু অলমোস্ট খাওয়া ছেড়ে দিছিল তার মানে নিজের গন্ধ নিজের মানে প্লেজেন্ট একটা অর্ডার আছে কি না সেটা সম্বন্ধে এত কনফিডেন্ট ছিলেন বা এত ই ছিলেন সাবধান ছিলেন উনি যে মেসওয়াক করাটার মেইন রিজন তো কি এটাই যে মুখে যেন গন্ধ না থাকে ওই রসুন না খাওয়া পেঁয়াজ না খাওয়া সুগন্ধি মাইখা আসা অজু করা ধুইয়া আসা ওই যে ফেল্লাহীন মানে কৃষক চলে আসে ঘেমা টেমা যাও পরিষ্কার হয়ে আসো গিয়ে পরিষ্কার হয়ে মানে কাপড়টা পরিষ্কার কাপড় ঘেমা টেমা আসে না মানে মজুর দিন মজুর চলে আসে না আমাদের ভিতরে ধরেন কথার কথা ঘাম গন্ধ নিয়ে আসছে যাও পরিষ্কার হয়ে আসো গিয়া এত কেয়ারফুল জিনিস ছিল ওনাকে বলতেছে সেই মুনাফিক যে তুমি আমার কাছে আসো না তোমার গন্ধ আমার ভালো লাগে অপমান না বিরাট অপমান আমাদের আমাদের পক্ষে নেওয়া খুব কঠিন আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কিন্তু এইগুলো উনি নিয়েছেন আল্লাহ সেটাই বলতেছেন যে তোমার আগে যারা তারা ওইগুলা ই করছেন সহ্য করছেন কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নুসরা বা সাহায্য আসে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমরাও দুইটা জিনিস এই পর্বে বললাম এখানে দাওয়াতি কাজ কেন ব্যর্থ হয় আমাদের পাঠটা বলতেছি আল্লাহর পাঠটা না তার ভিতরে একটা হচ্ছে ধৈর্যের কমতি আর একটা হচ্ছে রেগে যাই আমরা আমাদের এই কথা যদি বলে যে রাম ভাই আপনি খান্দা দেন না জানি আপনার গার গন্ধ আমার ভাল লাগে আমি তিন দিন ঘুমাইতেই পারবো না হয়তো 
ও তো কষ্টরি গোসল হরিয়ে গেলাম আত্মর মাখিয়ে গেলাম বেটা ওখানে আমার গন্ধর লাগে বুঝে হ্যাঁ বইতে পারেন না ঠিক না নেই কথাটা মনে হয় লাগবো বিচরে লাগবো কিন্তু বইতে পারে না অতি কাজে আপনি গেলে আপনার একদম উল্টা গড়ানার একদম বেদাতি একদম ইয়ে হ্যাঁ আপনার ক্ষতু জাতের অপমান করবো আর বান্দরুল্লাহ খান ওলা আল্লাহ খরেন হইব আপনার রাফিয়ার দেন খরার তারা বান্দরুল্লাহ খান হয় অনেক কেন শুনছি আমি বান্দরুল্লাহ খান বুঝি আল্লাহ খরে আত্রে হইব আপনার আপনি সহ্য করবা রাখতা নাই গুছা করতা নাই সরি মাঝে মাঝে সিলেটে হয়ে যায় বাট বিকজ অডিয়েন্স ওই যে বললাম অডিয়েন্সের ল্যাঙ্গুয়েজে একটু কথা বলা দরকার আপনি ই করে দেন যারা এনআ বা ই এডিট করে দেন তখন থাকতেও পারে ই সিলেটি সবাই বুঝে আচ্ছা এরপর একটা হচ্ছে ভালো ম্যানার আচরণ ভালো আচরণ হাসি মুখে কথা বলা বা ওই যে বললাম বেনিফিট অফ ডাউট দেওয়া একটা যদি ত্রুটি হয় তাকে একটা সুযোগ দেওয়া যে তার ইন্টেনশনটা হয়তো এরকম ছিল না বললাম যেটা যে আমাদের খুব কমন যেটা হয় যে মসজিদ থেকে একটু তারা থাকলে বাইরে দিয়েছেন ধূপ ধাপ দুজনের একটা পা লাগায় লাথি মেয়েরা বাইরে হলেন আপনারা এজিউম করে নিলে যে আপনি বেয়াদব বিশেষ করে আমাদের মসজিদগুলো আর কি আপনাদের মসজিদগুলোর কথা বলতেছে না আমাদেরকে এজিউম করে নিলে বেয়াদব তো এখানে আমরা ওই যে বললাম যেটা যে এখানেও আমরা বেনিফিট অফ ডাউট দিব যে আমরা রেগে যাব না তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব তাদেরকে বেনিফিট বেনিফিট অফ ডাউট দিব যে তার ইন্টেনশনটা হয়তো ভালো ছিল কাজটা হয়তো ভালো হয় নাই ইন্টেনশনটা ভালো ছিল যেটা আমি একটু আগে বললাম যে আমরা সাধারণভাবে আমভাবে সকল মানুষ নিজেদেরকে বিচার করে নিয়ত দিয়ে আমার নিয়তটা ভালো আছে আর থেকে ফেলাই কাফ বাঙ্গি লাইছে এতজন বাসাত গিয়ে ইচ্ছা করি হয়েছে না ঠিক আছে কথাটা ঠিক আছে আমার ইচ্ছা করে হয়নি কিন্তু এইটাই অন্য কেউ করলে বলবো আমরা কি দেখো কি লাভ মানে অসাবধানভাবে দর্শে অন্যর বাসাতে এই একটা জিনিস কিলা হ্যান্ডেল করতে জানে না কথার কথা হয়ে এরাম আমি হয়ে না যে আপনার দিতে ইলা করবা বাট আমি কথা কথা বলতেছি যে এরকম আমরা মনে করে থাকি অন্যকে আমরা তার কাজ দিয়ে বিচার করি আর নিজেরকে নিয়ত দিয়ে বিচার করি আমরা উল্টাটা করার চেষ্টা করব অন্যের নিয়তটা বুঝি বা ভালো ছিল এটা বলবো আর নিজের কাজটা খারাপ হয়েছে এটা ই করে তার কাছে মাফ চাই আসবো যে আমি আপনার গায়ে পা দিছি বা আপনার লাথি মতো মনে হয়েছে কিন্তু আমি কিন্তু আসলে এটা করতে চাই না তাকে অন্তত রাজি খুশি করে আসবো তাই বলে আবার ওই চুপ চুপ করে ওই ঝুঁকা গিয়া ই করা এটার কোনো ই নেই সেটা করব না কিন্তু সুন্দরভাবে তাকে বলে আসবো যে এটা আনইনটেনশনাল ছিল ম্যানার এই ম্যানারগুলোও কিন্তু অবজার্ভ করে এবং এখান থেকে শিখে এবং আমি একদিন আলামিন মসজিদে আপনারা তাকে চিনবেন আসিফ সিফগাদ ভুইয়া অনেকে চিনেন সে দিনই দিনের বড় দায়ী মানে তার লাইনে সে দায়ী আমি বলতেছি না যে আপনারা তারা ফলো করে বা আপনারা তার কাছে যাবেন সেটা বলতেছে সে আমার অনেক দিনে পরিচিত সে যে পাড়ায় বড় হয়েছে আমার সাথে তার অনেক ইভেন্টিক ছিল আমার ছেলের ছাত্র ছিল সে অনেকভাবে পরিচিত সে তাকে একদিন আমি সে একটু 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 লিবারেল আর কি মানে খোলামেলা বা দুনিয়ার সাথে একটু বেশি কানেক্টেড একদিন আলামের মসজিদে নিয়ে গেছি একজন আলেম খুব কঠোর ভাষায় কিছু কথা বলছেন সে বলছে আমি আর জীবনে এই মসজিদে আসবো না এইটা আমি বলতেছি ম্যানার আমি কয়দিন আগে কাকে পাঠাইছি আমি জানি না জাকারিকে পাঠাইছি একজন আলেমের আরেকজন আলেম সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আপনার মনে হবে একটা ফ্রেজ আছে ইংরেজিতে হেট্রেড হেট্রেড কিপস আ ম্যান এ লাইফ ঘৃণা মানুষকে জীবিত রাখে ঘৃণা বুঝছেন না হিংসা বা ঘৃণা এই বক্তব্যটা দেখলে আমার সেটাই মনে হয়েছে যে ওনার সমস্ত চালিকা শক্তি হচ্ছে রাগ এবং ঘৃণা এইটা যেন আমাদের না হয় আমাদের ব্যবহারটা যেন সুন্দর হয় আমাদের ব্যবহার যেন সুন্দর হয় এটা আমরা সবসময় মনে রাখবো ইনশাল্লাহ এই উপলক্ষে আপনারা জানেন যে ফেরাউনের কাছে যখন মুসা আল্লাহ সাল্লামকে পাঠাইছেন আল্লাহ তখন কি বলছেন অ্যান্ড স্পিক মাইন্ডলি টু হিম তার সাথে সুন্দর করে কথা বলল ভদ্রভাবে কথা বলল সফটভাবে কথা বলল দ্যাট হি মাইট এক্সেপ্ট অ্যাডমনিশন অর ফিয়ার অ্যান্ড ওবে আল্লাহ যদি সে নসিয়া গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে হয়তো সে নসিয়া আল্লাহ তো জানতেন সে করবে না কিন্তু আল্লাহ ডিভাইন উইজডমে জানতেন কিন্তু তারপরেও মানবিক চেষ্টা যেটা সে যেন এটা দলিল দিতে না পারে যে আমারে কেউ এইভাবে বলতে বলে নাই বুঝায় বলে নাই বা ই বলে নাই আল্লাহ বলতেছেন যে হি মাইট এক্সেপ্ট অ্যাডমনিশন সে জন্য যদি নসিয়া নিতেও পারে অ্যান্ড ফিয়ার অ্যান্ড ওবে আল্লাহ আল্লাহকে ভয়ও করতে পারে এবং মান্যও করতে পারে এটা হচ্ছে সুরা তাহা চুচল্লিশ নম্বর আয়াত এই একই ধরনের টোনের আরও কিছু কথা আছে একটা হচ্ছে সুরা আল ইমরান সতেরো নম্বর আয়াত এখানে বলতেছেন যে আল্লাহ রহমতে তুমি ভালো ব্যবহার করছো মানুষের সাথে তাদের সাথে তুমি যদি কঠোর হইতা এবং হার্স হইতা তাহলে তারা তোমাকে ছেড়ে চলে যেত নবীর বেলায় বলতেছেন আমরা জানি নবীর চরিত্র কি ছিল কত সফট ছিলেন 
যে লোক তাকে বলছে যে তুমি আমার কাছে আসো না তোমার গন্ধ আমার ভালো লাগে না সে লোককে তিনি ওই জন্য কোনোদিন তিরস্কার করেননি মুনাফিকদের সর্দার ছিল এবং তাকে মনো তাকে হত্যা করার কথা সাবিরা যখন সাজেস্ট করছেন তখন উনি বলছেন যে তাহলে কাফেররা বা মুশ্রিকরা বলবে যে মোহাম্মদ তার সাথীকে বা তার অনুচর যারা তার সাথে থাকে তাদেরকে হত্যা করে মানে এই রকম মার্সিফুল ছিলেন বা এরকমই ছিলেন এরপরে আর একটা আয়াত আসতেছে সুরা কালাম সুরা কালামের চার নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ বলতেছেন যে এই যেটা আমরা বলি যে খুলুকুল আজিম বা খুলুকুল আজিম বলি আমরা যেটাকে মানে শ্রেষ্ঠ চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি একটা তো হইলেন যে ভালো ব্যবহার ছিল সেটা বা রহমতুল্লাহ আলমিন আমরা বলি মার্সি ছিল করুণা ছিল সেটা আছে আর খুলুকুল আজিম মানে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী বলি এই জন্য আমাদের জন্য কি আমাদের রোল মডেল হবেন রাসুল সাল্লা সাল্লাহ এবং আমরা দাওয়াতি কাজের সময় ওই কথাটা মনে রাখবো যে দাওয়াতি একটু আগে বলছি কি নিজে এক্সাম্পল হ আমরা যদি মানে রিয়েলি সুন্নাগুলা মানে আমাদের দেশে কোনটাকে সুন্না মনে করে সেটা আবার আটটা জিনিস কিন্তু রিয়েলি যে সুন্নাগুলো সেগুলো যদি আমরা ধারণ করি এবং সেগুলো নিয়ে যদি চলি তাহলে আমরা একটা ভালো দাওয়াতি কাজ এমনি করতে পারব কারণ আমরা সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করব তো সেটাই আর কি যে আপনার তার চরিত্র বা তার ইগুলা যদি আমরা তাকে আমরা আদর্শ মনে করব এবং তাকে ধারণ করার চেষ্টা করব ঘরে ঘরে আমরা তাকে যদি আদর্শ মনে করতাম আমাদের সমাজের চেহারা পাল্টায় যেত কিন্তু আমরা সেটা মনে করি না আমরা শুধু দিনই কিছু কাজে তাকে আদর্শ মনে করি দুনিয়াবি কাজগুলোতে মনে করি যে আরেকজন আদর্শ আর কোনো কোনো আর্মির জেনারেল কোনো রাষ্ট্রনায়ক বা কোনো কিছু এক একজনের এক একজনকে মনে করি আর কি এক একটা ব্যাপার এক একজনকে মনে করি যাই হোক এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে ইস্তিকামা বা দৃঢ় থাকা যে মিশনের ওপর আসেন সেই মিশনের উপরে দৃঢ় থাকা আপনাকে আপনাকে আমাদের ত্রুটি বলতেছে যে বহু মানুষকে দেখা যায় যে একটা লিমিট পর্যন্ত গিয়ে হাঁপায় ওঠে এবং তারপরে আর সেটাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না দাওয়াতি কাজের কথাই বলতেছে দাওয়াতি কাজেও দেখছি আমরা একটা জায়গায় গিয়ে হাঁপায় ওঠে একটা জায়গায় গিয়ে মনে করে যে আর তো হইল না আমাকে দেবো দেয়ার হবে না বা আমাদেরকে বোধে আর হইল না বা এই পদ্ধতিতে আর হবে না অন্য কোনো পদ্ধতিতে করতে হবে ওই পদ্ধতিতে যখনই সুন্নার থেকে সরে যায় তখন আর সেটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সেটা ব্যর্থ হয় সেই জিনিসটা আমরা বলছি ওখানে বা বলতে চাইছি এরপরে একটা পয়েন্ট হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি ইন্টিগ্রিটি কথাটার অনেকে বলছেন সততা অনেস্টি আপনার থাকতে হবে এখানে ত্রুটি হিসাবে বলতেছে যে আমাদের থাকে না অনেক সময় ইন্টিগ্রিটি কথাটার অনেক 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 অর্থ আছে তা আমি বাংলা অর্থ খুঁজ থেকে আপনার জানেন যে ওই যে আস্থার গতি বলে একটা সিরিজ করছিলাম আমরা সেখানে ষোলো নাম্বার অধ্যায়টাই শুধু ইন্টিগ্রিটি নিয়ে কথা বলা আছে কারো যদি সময় থাকে দেখে নেবেন ষোলো নাম্বার পর্ব যেটা সেটিতে ইন্টিগ্রিটি কথাটা নিয়ে ডিটেলস কথা বলা আছে আমি যেটা বাংলায় সোজা বাংলায় যেটা বলতে চাই এটি হলো দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী দৃঢ় চরিত্র বলতে আমরা কি বুঝি সেটা একটু বলার ব্যাপার আছে সততা অবশ্যই এটার একটাই একটা এলিমেন্ট সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই কিন্তু শুধু সততা দিয়ে দৃঢ় চরিত্র হয় না মানুষের এটার আরও তিনটা এলিমেন্ট আছে একটা হচ্ছে কনগ্রুয়েন্স কনগ্রুয়েন্স মানে বাংলায় বললে বাইরে ভিতর সমান আপনার বাইরে যেটা দেখতেছি ভিতরে ওটা আসে বাইরে আমার সাথে হাঁচিমুখ আর ভিতরে সালার বাই বলে গাইল দিতেছেন সেটা থাকবে না আর কি কথা বুঝছেন তো বাইরের হাসিমুখের সাথে ভিতরেরও হাসিমুখ থাকবে বাইরে ভিতর সমান হবে এটার বলে কনগ্রুয়েন্স এটা ইন্টিগ্রিটির অংশ এটা যখন থাকবে তখন আপনার দাওয়াত ত্রুটিমুক্ত হবে আর এটা যদি থাকে ভিতরে এই ইন্টিগ্রিটি যদি না থাকে তাহলে আপনার দাওয়াতের আপনি ব্যর্থ হবেন দাওয়াতি কাজ আপনার অংশে ব্যর্থ হবেন আল্লাহর অংশের কথা আমি বলতেছি না আবারও বারবার আমি এটা বলতেছি যেন আমরা ভুল না বুঝি হিউমিলিটি যত বড় মানুষ তত নম্র স্বভাবে এটা আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে শিখি একজন ব্রিটিশ কনভার্টেড মুসলিম ওমর মুসলিম নাম ওমর আমাদের চেয়ে দুই বছরে বড় বছর দিকে বড় বেলাল ফিলিপসের চীনে ফ্রেন্ড অ্যান্ড এটা একবার আইসিডিতে আসছিল তো সে বলতেছে সে দুইবার কনভার্ট করছে জীবনে মানে একবার ব্রিটেনে আরেকবার হজে গিয়া আব্দুল আজিজ বিন বাজের কাছে তো সে একটা কথা আমাকে বলল মানে খুব সাদা মাটা কথায় বললো হি ইজ নট লাইক আস উনি আমাদের মতো না এই কথা যখন আমি বললাম যে কি বুঝাইতে চাইতেছ তুমি আমাদের মতো না যে এত বড় একজন আলেম কিন্তু এত ভদ্র এত সফট মনে হচ্ছে যে আমরাই ওনার টিচার উনি আমাদের স্টুডেন্ট আর কি এরকম এরকম সফটনেস আর কি মানুষ যত বড় হবে তত সে হিউমি হিউমিলিটি আসবে তার ভিতর নম্রতা আসবে ভদ্রতা আসবে আচরণ সুন্দর হবে বা নম্র হবে নতজানু হবে 
আল্লাহ সাল্লাম পুরা কেউ একজন কথা বলতে আসছে হয়তো আলফাল কথাই বলতেছে তার কথা কখনো মাঝখানে আটকার নেই পুরা কথাটা শুনছেন তারপরে কথা বলছে চোখটা নিচু করে কথাটা শুনছেন লজ্জাশীল ছিলেন বুঝছেন না মানে চকবক করে চোখ গরম করে এরকম না এই জিনিসগুলো আর কি যে হিউমিলিটি নম্রতা আসবে যত জ্ঞান বাড়বে আপনার যত বেশি আপনার ই বাড়বে তত আপনার ভিতরে নম্রতা আসবে হিউমিলিটির সোজা বাংলা হচ্ছে নম্রতা এবং আপনি দেখেন মানে সেকুলার ওয়ার্ল্ডেও যদি দেখেন দুই চারজনের নাম আমি বলতে পারি যেমন ধরেন মহাত্মা গান্ধী সেকুলার ওয়ার্ল্ড একদম মুসলিমদের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই দুনিয়া বিসেন্স আমি বলতেছি একজন একজনের নাম বললাম এই ধরনের ধরেন ন্যান্সেল ম্যান্ডেলের কথা বলতে পারি আমরা তারা খুব অত্যন্ত নম্র ছিলেন এবং অথচ নতজান ছিলেন তার নিজেদেরকে গ্রেট কিছু মনে করতেন না আর আমাদের কাছে ওই সব এক্সাম্পলে যাওয়ার দরকার নেই আমাদের রাসুল সাল্লাম যখন সাহাবিদের ভিতরে বসে থাকতেন বাইরের থেকে কেউ যদি ডেলিগেশন আসতো বা বাইরের কোনো দর্শনার্থী আসলে অনেক সময় চিনত না যে উনি কোনজন মানে কোনো একটা উঁচু আসন একটা বিশেষ কাপড় একটা বিশেষ মুড না কখনোই ই করতো না এটাকে বলে হিউমিলিটি এই গুণটা আর কি এটা যেন এটা এটা সবচেয়ে সাকসেসফুল মানুষদের থাকে বা সাকসেসের একটা অংশ হচ্ছে এটা যে আপনার দাওয়াতি কাজ যদি সাকসেসফুল করতে চান আপনি এই গুণটা আপনার ভিতর লাগবে আর লাস্ট এটা হচ্ছে এর ভিতরে ইন্টিগ্রিটির ভিতরে যেটা চারটা বললাম সততা একটা কনগ্রুয়েন্স একটা বাইরের ভিতর সমান আর বললাম নম্রতা ভদ্রতা যেটা নম্র হওয়া আর একটা হচ্ছে কারেজ সাহস কিসের সাহস সত্যি কথাটা বলার সাহস যেখানে যেটা বলা প্রযোজ্য বলা উচিত সেখানে সেই কথাটা বলার সাহস থাকা যেখানেই হোক সেটা এবং সত্য কথা বলা হ্যাঁ কোনো একটা সময় হয়তো যান বাঁচানো ফরজ এসে যদি আপনি সত্য কথা নাও বলতে পারেন অন্তত সত্যকে টুইস্ট করবেন না প্রথমেই যেটা বললে আমরা শুরু করছিলাম যে সত্যকে টুইস্ট করবেন না সত্যকে প্যাঁচাবেন না ঘুরাইয়া বলবেন না নিজের স্বার্থের জন্য বলবেন না সেই কথাটা আবার বলতেছি যে যদি কখনো আপনার প্রাণেরই থাকে কারণ যান বাঁচানো ফরজ এটা ভ্যালিড অনেক সময় আপনি প্রাণ ভয়ে একটা জায়গায় একটা কথা বলতে পারবেন না হয়তো কিন্তু অন্তত মিথ্যা বলবেন না বা টুইস্ট করবেন না বা যে জিনিসটা মিথ্যা সেটাকে এন্ডোর্স করবেন না সেটাকে সত্যায়িত করবেন না আপনার স্ট্যান্ডে আপনি থাকবেন আপনার সাহস থাকা উচিত সেই সাহস থাকলে আপনার ইন্টিগ্রিটি আসে এই এই জিনিসটা খুব ই এরপরে লাস্ট পয়েন্ট এই পয়েন্টে আমার শেষ আমরা প্রায় এক ঘন্টা কথা বলছি এটাই শেষ কিছুটা ক্রাইটেরিয়াটা দিয়েন যারাই এটা লাগাবেন সিলেটি কথাটা থাক বা একটু এডিট করে দিয়েন যদি লাগান কেউ অ্যাটল লাগাইতে বলতেছেন আমি তিন নাম্বারটা লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে টাইমিং এবং কথা রাখবেন যে মানুষ সময় দিয়ে সময় রাখে না আমি তাকে অলরেডি অর্ধেক মাইনাস করে দিয়ে যত বড় আলেমি হোক সে এবং আমাদের দেশের বহু আলেম বা বহু বড় ব্যক্তিত্বে তো এটা পলিটিক্যাল ফিগারদের কথা বাদই দিলাম পলিটিক্যাল ফিগার পার্টির লিডার যশরে আসেন খুলনায় রোহিদের ভিতরে মানুষ দাঁড়ায় আছে বলতেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমাদের ভিতরে আসবেন এই ষাট মিল ষাট মাইল দূরে যশ খুলনা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ভিতরে এসে পৌঁছাবেন মানুষের তট মানে চৈত্র মাস বা আপনার বৈশাখ মাসের গরমের ভিতরে দাঁড়ায় আছে উনি এয়ার কন্ডিশন এসে এখনও ওই যশোরের এয়ারপোর্টে বসে আসেন এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে যে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ভিতরে চলে আসবেন আমরা এরকম হব না এবং আমি একজন বরেণ্য ঈশ্বরকে জানি ব্যক্তিত্ব ইসলামী ব্যক্তিত্ব যিনি খুবই রাগ করলেন একদিন একটা মসজিদে খুদবায় সপাচেক মানুষ হবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসেছিল উনি খুবই রাগ করলেন কেউ বোধে মানে উসখুস করছে বা ই করছে যে আমরা কত দূর থেকে আসি কত কষ্ট করে আসি আপনার বসে আছেন তো কী হয়েছে না নজবিল না কে বলল যে তার সময়ের দান আমার সঙ্গে বেশি কে বলছে এটা কে সার্টিফিকেট দিছে কে তাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিছে যে উনি জান্নাতে এবং ওনার সময়ের দাম আমার সময়ের চেয়ে বেশি পাঁচশো মানুষ ইন্টু আধা ঘন্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আপনি দেখেন তো আড়াইশো তিনশো ম্যান আওয়ার উনি নষ্ট করছেন মানুষের বসায় রাখছেন মানুষকে প্রথমে এসে নিঃশর্তভাবে মাফ চাওয়া উচিত ছিল এটা হচ্ছে টাইম এবং আটটা বললো কথা এইখানে কিন্তু আমরা একদম ধরা খাওয়া মুসলমান ইন জেনারেল এমনকি আমাদের কমিউনিটির আলহামদুলিল্লাহ অনেকের সবাইয়ের চেয়ে অন্যরকম সারা সারা দেশের চেয়ে অন্যরকম কিন্তু এখানে আমাদের তথাপি ত্রুটি আছে আমরা সময় রাখি না আমরা কথা রাখি না এবং আমার কাছে তো সে সাথে সাথে এতটুকু হয়ে যায় যে মানুষ সময় রাখে না কথা রাখে না সে এতটুকু হয়ে যায় মানে একটা স্মল বলে না স্ট্যান্ডিং স্মল আর স্ট্যান্ডিং টল দুইটা কথা আছে ইংরেজিতে স্ট্যান্ডিং টল মানে যে বুক কুচা করে দাঁড়ায় থাকে আর স্ট্যান্ডিং স্মল মানে যে মাথা নিচু করে কাঁচু মাচু করে থাকে আমার কাছে একটা মানুষ এর মর্যাদা এতটুকু হয়ে যায় যখন সে সময় দিয়ে সময় রাখে না অথবা কথা দিয়ে কথা রাখে না অফকোর্স আপনি কার জন্য এটা আমি বললাম যারা ওইরকম ইম্পর্টেন্ট তাদের জন্য রাখাটা জরুরি একজন 
একজন আপনার পাঁচশো মুসল্লি যাদের কথা বললাম তাদের একজন মুসলমি হয়তো পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি করে আসে তার সময় তার কেউ হিসাব নিতে যাইতেছে না সে তো আর দায়ী না সে তো আর এক্সাম্পল না সে তো আমার অনুসরণে না কিন্তু যে ওই পালপিটে দাঁড়াবে সে আমাদের অনুসরণে না যে খুদবা দিবে খতিব সে তো আমাদের অনুসরণে সে তো নবীর ওয়ারিস আলেমরা ওয়ারিস না তো সে সময় এবং কথা দেওয়া এই দুইটা অত্যন্ত সিরিয়াসলি করবেন মানুষ কিন্তু আপনার উপর আস্থা আপনার ই মাইনাস করে দিবে আর কি সোজা কথা আপনার বক্তব্য অর্ধেক শুনবে অর্ধেক শুনবেই না যে কী বলবো সময় রাখতে পারে না ও কী করবে ওর বক্তব্য শুনে লাভ কি একদিন হইতে পারে কিন্তু আপনার ডে এন ডে আউট দেরি করে আসেন ডে এন ডে আউট দেরি করে আসেন প্রতিদিন আপনার দেরি করে আসেন কেন আপনি জানেন ঢাকা শহরে কতটুকু কোন দিক দিয়ে আসতে হয় শুক্রবার ঢাকা শহরে জাম থাকে না এটা বলে লাভ নেই থাকলেও আপনার তো এটা কম্পেন্সেট করে আপনার আসা উচিত আপনার হিসাব করে আসা উচিত যে এতক্ষণ আমার পথে লাগবে এবং আমি এই সময় আসবো নিঃশর্ত মাফ চাওয়া উচিত আসা অডিয়েন্সের কাছে প্রতিটা মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা উচিত আমাকে মাফ করে দিন আমি আপনাদের আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসায় রাখছি একই কথা কথা দিয়েছেন কাউকে একটা কিছু করবেন আপনি করলেন না নিঃশর্ত মাফ চাওয়া উচিত তার কাছে যদি করতে না পারেন কোনো কারণে আপনার অসুখ হয়ে গেছে আপনার পারেন নাই আপনার অসুখ হয়েছে আপনি একটা জায়গায় যাইতে পারেন নাই অথবা আপনি যা বলছেন সেটা আপনি করতে পারেন নাই আপনি একটা ঋণ নিছেন ঋণটা শোধ করতে পারেন নাই ঠিক আছে আমরা দুই সাইডে যারা যার কাছে ঋণ নিছেন তারও উচিত সময় বাড়ায় দেওয়া যিনি নিছেন তার উচিত নিঃশর্তভাবে বলা যে ভাই আমি বলছিলাম আমি কথা দিছিলাম আমি পারেন নাই আপনার আমাদের ভিতরে কী দেখবেন সে আপনার সামনে দিয়ে আসে না আড়ালে আড়ালে ঘুরতেছে গল্লিতে এই গল্লিতে আর ঢুকে না অন্য গলি দিয়ে যাই চলে যায় এরকম হয় না আমাদের ভিতর আমরা এটা করব না তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের দাওয়াতি কাজের এই সব পয়েন্টগুলো যে আমরা মনে রাখি অনেক কটা পয়েন্ট বলছি আমি ইনশাল্লাহ হয়তো আমাদের অংশটা সাকসেসফুল হবে এরপরেও একজন মানুষও আপনার কথা না শুনতে পারে সেটা হলো আল্লাহর ব্যাপার সেটা আল্লাহর রিল আল্লাহর আল্লাহর সাম্রাজ্য আল্লাহর ব্যাপার সেটা আমাদের ব্যাপার না কিন্তু আমরা অন্তত আজর বা সব আশা করতে পারি আল্লাহর কাছে সুবহান আকাল্লাহম্মা ও বেহামদিকা আরশাদু আল্লাহ আল্লাহাম্তা আস্তাফর কত বেলাইক আমরা যে শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আলহামদুলিল্লাহ খারাপ কিছু শুনে থাকলে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা শয়তানের তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দিন যা ভালো শুনলাম তার উপর আমল করার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাতুহ